তো এখানে প্রথম যে অঙ্কটা এখানে দেওয়া আছে এটি কি আছে প্রথম যে অঙ্কটা এখানে দেওয়া আছে সেটি আছে হচ্ছে এমন যে একজন ব্যক্তি একটি টেবিল বিক্রি করে বারো পূর্ণ একের দুই পার্সেন্ট লাভে এবং একটি চেয়ার বিক্রি করে আট পূর্ণ একের তিন পার্সেন্ট ক্ষতিতে কিন্তু যদি সব মিলি ব্যক্তিটি লাভ হয় পঁচিশ টাকা তিনি যদি টেবিলটি আট পূর্ণ একের তিন পার্সেন্টের ক্ষতিতে এবং চেয়ারটি সাড়ে বারো পার্সেন্ট লাভে বিক্রি করতেন তাহলে তার কোনো লাভ বা ক্ষতি কিছু হতো না তাহলে টেবিলের ক্রয় মূল্য এখানে কত ছিল ওকে এখানে আমাকে টেবিলের ক্রয় মূল্য বের করতে দিয়েছে আমি ধরে নিই টেবিলের ক্রয় মূল্য হচ্ছে এক্সট্রা আমি সবসময় লিখবো জায়গাটা হচ্ছে একেবারে অল্প কারণ সেকেন্ড পেজ আমি জায়গা রাখি নি ফলে আমি খুব ছোট ছোটো অঙ্কগুলো দেখাচ্ছি আমি ধরে নিচ্ছি যে টেবিলটির ক্রয় মূল্য হচ্ছে এক্সট্রা কাম টেবিলের ক্রয় মূল্য টেবিলের ক্রয় মূল্য হচ্ছে এক্স টাকা এবং ধরে নেই চেয়ারের ক্রয় মূল্য হচ্ছে ওয়াই টাকা চেয়ারের ক্রয় মূল্য হচ্ছে ওয়াই টাকা এটা আমরা এখানে ধরে নিলাম এবারে ওনার যে শর্তটি দেওয়া আছে ওনার যে লাভ হচ্ছে টোয়েন্টি ফাইভ রুপিস লাভ যে হলো এটা আসলে কি হলো মানে টেবিলটা হচ্ছে এক্স টাকাতে কিনেছেন লাভ করেছেন সাড়ে বারো পার্সেন্ট তার মানে সাড়ে বারো পার্সেন্ট মানে হচ্ছে গিয়ে টোয়েন্টি ফাইভ বাই টু ইন্টু একশো এটা হচ্ছে তার হচ্ছে লাভ সঙ্গে হচ্ছে ক্ষতি হয়েছে কোনটাতে ক্ষতি হয়েছে চেয়ারে চেয়ারে ক্ষতি হয়েছে কতটা আট পূর্ণ একে তিন পার্সেন্ট ওটা ভাঙালে পরে কী হবে ওটা হবে হচ্ছে পঁচিশের তিন ওকে সঙ্গে হচ্ছে ইন্টু ওয়াই বাই হচ্ছে একশো এই যে লাভ আর ক্ষতি হলো এই লাভ আর ক্ষতির পরিমাণটা কত টাকা তার মধ্যে লাভ হয়েছে টোয়েন্টি ফাইভ রুপিস তাহলে এই যে লাভ আর ক্ষতি এদের যোগ ফলটা হচ্ছে আসলে ঠিক আছে তো এখান থেকে আমরা কী পাবো মানে হচ্ছে পঁচিশ এক্স বাই দুই বিয়োগ হচ্ছে পঁচিশ ওয়াই বাই তিন এই ক্যালটা হচ্ছে গিয়ে পঁচিশশো টাকা ঠিক তো তার মানে এখানে কাটাকাটি করলে পরে আমরা এখানে কী পাবো ওপরে ওপরে পঁচিশ কেটে দেওয়া যায় তার অর্থ হচ্ছে গিয়ে এক্স বাই টু মাইনাস ওয়াই বাই থ্রি ক্যালটি হচ্ছে একশো ঠিক এটা আমরা এখানে পেয়ে যাই পরে আসছি ঠিক আছে এবার সেকেন্ড যে সমীকরণটা আমার এখানে দেওয়া আছে ওটা একটা আমরা দেখে নেই সেকেন্ড আমরা এখানে কি পাবো সেকেন্ড আছে যদি তিনি টেবিল বিক্রি করতেন ক্ষতি দিয়ে তার টেবিলটি ক্ষতি মানে কি হবে টেবিলটা বিক্রি হতে হচ্ছে এক্সের ওই পঁচিশের তিন ইন্টু একশো সঙ্গে চেয়ারে লাভ হতো চেয়ার হচ্ছে ওয়াই লাভ হতো কত সাড়ে বারো পার্সেন্ট লাভে মানে হচ্ছে গিয়ে পঁচিশের দুই ইন্টু একশো এর হচ্ছে লাভ ক্ষতি কিছু নেই মানে হচ্ছে জিরো ও লাভ ক্ষতি কিছুই আসতো না শূন্য আসতো ঠিক আছে তাহলে এখান থেকে আমরা কি পাবো তার অর্থ হচ্ছে গিয়ে এক্স বাই থ্রি ক্যালটু ওয়াই বাই টু আমরা এখান থেকে পেয়ে যাই এই একশো পরে গেলে পরে কী হবে এখানে থাকছে হচ্ছে গিয়ে পঁচিশ এক্স বাই হচ্ছে তিন প্লাস দুই ইকুয়াল হচ্ছে আসলে শূন্য একশো পাশে আমরা কাটাকাটি করে দিলাম তাহলে কী হলো পঁচিশ এক্স বাই তিন প্লাস পঁচিশ ওয়াই বাই দুই ইকুয়াল হচ্ছে শূন্য পেলাম সেখান থেকে আমরা কী পাবো ওপরে ওপরে পঁচিশ কাটাকাটি করে দিলে পর থাকবে কি থাকবে হচ্ছে গিয়ে এক্স বাই থ্রি ইকুয়াল হচ্ছে আসলে ওয়াই বাই টু ঠিক সেখান থেকে আমরা কি পাবো ওয়াই কেল পেয়ে যাবো হচ্ছে গিয়ে টু এক্স বাই থ্রি টু এক্স বাই আমরা থ্রি এখানে পেয়ে যাবো এবার এই ওয়াই যে টু এক্স বাই থ্রিটা এখানে পেলাম এই ওয়াইয়ের যে ভ্যালুটা আছে এই ভ্যালুটা আমরা আগে সমীকরণে বসিয়ে দেব ওখানে ছিল কি এক্স বাই টু মাইনাস ওখানে আমার কী ছিল এক্স বাই টু আর ওয়াইয়ের ভ্যালু হচ্ছে টু এক্স বাই থ্রি তাহলে এখানে কী আসবে এটা আসবে হচ্ছে আসলে মাইনাস এর জায়গায় যাবে হচ্ছে টু এক্স তাহলে এটা কী আসবে টু এক্স বাই নাইন ঠিক তো ইকাল হচ্ছে একশো আমরা এখানে পেয়ে যাবো যোগ বিয়োগ করলে কি হবে নাইন এক্স মাইনাস ফোর এক্স বাই আঠেরো অর্থাৎ এখানে হচ্ছে নাইন এক্স মাইনাস ফোর এক্স বাই আঠেরো ইকাল পাবো হচ্ছে কি একশো বিয়োগ করলে পরে ফাইভ এক্স ইকাল হচ্ছে পাবো হচ্ছে আঠেরোশো ঠিক তো তাহলে এক্স ইকালটা আমরা এখানে কি পাবো কেটে দেবো এখানে পাঁচ তিনে পনেরো পাবো এক্স কেল পাবো তিনশো ষাট পাবো তাহলে আমার কাছে আমার এখানে টেবিলের দাম ছিল কত টাকা এখানে জিজ্ঞেস করেছে টেবিলের ক্রয় মূল্য কত টাকা ছিল টেবিলের ক্রয় মূল্য হবে এখানে তিনশো ষাট টাকা অপশন সেখানে উত্তরটি আসবে ঠিক আছে টেবিলের তারপরে এখানে ক্রয় মূল্য হবে তিনশো ষাট টাকা যাবো কি আমরা আমাদের পরের প্রশ্নে পরের প্রশ্নে এখানে কী আছে এমনটা আছে প্লাস বি স্কোয়ার প্লাস সি স্কোয়ার মাইনাস টু এবি প্লাস টু এসি মাইনাস টু বি সি এর মান কী হবে যদি এ ইকাল টু এক্স ওয়াই এক্স প্লাস ওয়াই বি ইকাল টু এক্স মাইনাস ওয়াই এবং সি ইকাল টু টু এক্স মাইনাস ওয়ান হয় তাহলে সেক্ষেত্রে আমার এই এই সমীকরণের মানটা এখানে কী আসবে এটা আমাকে বের করতে হবে ঠিক আছে তা আমরা এখানে করে বের করবো এটা দ
स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस टू ए बी प्लस टू ए सी माइनस टू ए सी एक तो भलोक देख लो देखो जेखने जेखने बी देखा वो अनुक आसने ठीक ना तो मैं यहाँ हम आसने गए ए माइनस बी प्लस सी एर होल स्कोयर सूत्र ए माइनस बी प्लस सी एर होल स्कोयर सूत्र एबारे भैलूगुल्लो एखे बसिए देव एखे कि हे एक्स प्लस वाई माइनस बी बच्चे माइनस एक्स एखे प्लस वाई आस सी बोलने की सी हे टू एक्स माइनस वन तरह गए होल स्कोयर तो वाई सरि 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 एक्स एक्स एखे कटे जाए वाई वाई थको हम एक्स एखे कटे जाए थे गए टू एक्स थक प्लस टू वाई थक माइनस वन होल स्कोयर एट उत्तर टू एक्स प्लस टू वाई माइनस वन होल स्कोयर टू एक्स प्लस टू वाई माइनस वन होल स्कोयर एक आंसार आस उत्तर अपशन बी एड टा ठीक है जब हमारे पर प्रश्ने पर प्रश्न एखे कि पाँच देखे नब पर प्रश्न एखे पे जा जदि चल्लिस पंचाश तिर कूड़ी आशी सत्तर नब्बे पंचाश एर मध्यमान निर्णय करूँ आर जदि तिर स्थान एकश कूड़ी बसे नतून मध्यमान निर्णय करूँ एवं मध्यमान दूटे गड़ क्यों ताल देवा आज कूड़ी तिर चल्लिस पंचाश एखे सत्तर नब्बे पंचाश दुबार आई तो सजा पड़े कि आसा हे कूड़ी तिर चल्लिस पंचाश कूड़ी तिर चल्लिस पंचाश आर एखे पंचाश आज आए का पंचाशे पर आज हे सत्तर आशी नब्बे सत्तर आशी नब्बे एक बार संख्या देवा आज कि दिए मध्यमा निर्णय करूँ गड़ क्यों नय ठीक है एखे टार्म आ कतगुल एक दुई तीन चार पाँच छय सत आठ एम जो जोर संख्यक टर्म थे तक तरह मध्यमा बेर कर जोगुलो टर्म थे मैं आठटा आष्टम अष्टम मैं आठ ब नम्बर टर्म मैं एट बै टू टम टर्म है और संगे जो करब हे एट बु अत नम्बर प्लस वन टम ठीक है ओके हम दुई दिन भाग करब अर्थात एक मध्यम है मैं एट बु वन फोर टर्म मैं वन टू थ्री फोर एक दिखे फिफ्टी है जो हे अब पंचम टर्म मैं चार प्लस वन एट कि आर फिफ्टी ओके बच्चे टू मैं एकश बु दैट इज हे फिफ्टी एर हम मध्यम हो पंचाश ठीक है तेल आठखान टर्म एखे मध्यम बेर कर लम फोर टर्म प्लस फिफ्थ टर्म जो कर दुई दिए भाग कर ले मध्यम एस जाए ये आसल एबारे कि आज त्रिस स्थान एकश कुछ जो एखे बसाना है तो हमें पर नतून मध्यमा कि तो त्रिस जगह आपने बसि दी एकश कूड़ी तक से जब वो आसले एके बारे शेषे एकश कूड़ी एखे आसने तक नहीं तक ये हे गए फार्ष्ट सेकेंड थार्ड फोर्थ फिफ्थ एट तक फोर्थ टर्म ओके ये फिफ्थ टर्म ओके से ही समय मध्यम कि है से एक ही नियम आसें जो चतुर्थ और पंचम टर्म जो फल के दुई दिए भाग करब एखे फोर्थ हे हे फिफ्टी और फिफ्थ तक हे गए सेभेंटी एक दुई दिए भाग करब कत आस पाँच बारो एकश कूड़ी बै दुई मान हे षाट आस तक तर मध्यम आसब हे गए षाट आसब ठीक है एवे कि चेचे मध्यमा दूट गड़ कत है तो एक मध्यमा षाट आठ इस पंचाश तो गड़ एक टू क्य अवश्य दुखाना के जो कर दुई दिए भाग षाट और पंचाश एकश दस एकश दस बु मान हो पंचान्न तो ये हम गड़ आसब हे अपन ए मान पंचान ठीक है तो मध्यम एक शिखे निल बेर करते हैं दिन हम गड़ बेर नहीं प्रश्न ऊनसत्तर नम्बर देखे नब ऊनसत्तरे कि आ दूटी ट्रेन एक ही समय दूटो स्टेशन थे जत्रा शुरू कर लो एके अपर दिखे चलते शुरू कर लो अर्थात एम दो स्टेशन एक आरा चलते शुरू कर लो ये जादिगे ये जादिगे ओके एरा चलते शुरू कर लो एबारे ये बेग हम घंटा कूड़ी किमी पर घंटा और टोटी फाइव किमी पर घंटा तो एक धरिए हम बेग हम घंटा हम कूड़ी किमी पर आवर आठ हो टोटी फाइव किमी पर हे आवर जो दुखाना ट्रेन मुखोमुखी हल तक तो देखा गया एक ट्रेन अन्न ट्रेनर थे आशी किमी बसि पथ पर दिए अवश्य जार बेगटा खाना बेसि से बेसि पथ पर ही दिए आसें तो यह हम आशी किमी पथ बेसि पर ही दिए और मजे दूरत कतटुकू है आप नहीं दुखाना ट्रेन जत्रा शुरू कर पे टी समय पड़े मैं टी घंटा पर परस्पर मुखोमुखी हल ये धरे निल जो एम है 
তাহলে প্রথম ট্রেনটা যার বেগ হচ্ছে টোয়েন্টি ফাইভ কিলোমিটার সে অবশ্যই এগিয়েছে কতটা পথ দূরত্ব এগেল হচ্ছে অতিবেগ গুণ সময় তাহলে সে এগিয়েছে হচ্ছে টোয়েন্টি ফাইভটি এত পথ সে এগিয়েছে আর যার বেগ হচ্ছে ঘন্টায় কুড়ি কিমি সে তাহলে টি ঘন্টাতে কতটা এগিয়েছে অবশ্যই হচ্ছে কুড়ি টি এগুলোর সাথে এগিয়েছে এবারে এখানে প্রশ্ন কী দেওয়া আছে যে একটা ট্রেন অপর থেকে আশি কিমি বেশি পথ এগিয়েছে ফলে অবশ্যই এই দুখানা যে ডিফারেন্সটা হবে এটা গেলে আসবে হচ্ছে আশি আসবে ঠিক তো তাহলে পরে আমার এখানে টোয়েন্টি ফাইভ টি মাইনাস টোয়েন্টি করলে পরে কী হবে ফাইভ টি ফাইভ টি গেলটা হচ্ছে গিয়ে আশি হবে তাহলে টি এর ভ্যালু কী হবে ষোলো হবে অর্থাৎ ওরা হচ্ছে ষোলো ঘন্টা পরে ওরা একেবারে সঙ্গে মিলবে এবার দেখেন ওই ষোলো ঘন্টার সময় কে কত দূরত্ব গেছে দেখো এই ষোলো ঘন্টা যে এগুলো তো ষোলো ঘন্টা সময়ের মধ্যে প্রথম ট্রেনটা হচ্ছে ও যাচ্ছে হচ্ছে টোয়েন্টি ফাইভ টি ডিস্টেন্স এবং সেকেন্ড ট্রেন যাচ্ছে হচ্ছে গিয়ে টোয়েন্টি টি ডিস্টেন্স মোট তাহলে ডিস্টেন্স ওরা এগুলো কতটা মানে মোট দুখান সেখানে ডিস্টেন্স যোগ করলে পাবো হচ্ছে ফর্টি ফাইভ টি ওকে ওই টের ফেলে আমাদের হাতে অলরেডি এসে গেছে ষোলো তাহলে মোট দূরত্ব হচ্ছে কি আমার ফর্টি ফাইভ ইন্টু হচ্ছে ষোলো কিলোমিটার এটা গুণ করে দেখবে আসবে হচ্ছে সাতশো কুড়ি কিলোমিটার এটা উত্তরে আসবে ওকে তো এদের এদের ভেতরে দূরত্ব হচ্ছে গিয়ে সাতশো কুড়ি কিলোমিটার ভেরি সিম্পল অঙ্ক তাহলে করলাম কি ফার্স্ট খালি আমরা এখানে ধরে নিলাম যে ওই দুখানা ট্রেন পরস্পর মিলিত হবে টি ঘন্টা সময় পরে ওরা মিলিত হবে এবার দেখবো যে টি ঘন্টাতে ওদের বেগ ছিল একটার বেগ হচ্ছে ঘন্টায় পঁচিশ কিমি করে আর একটার বেগ হচ্ছে ঘন্টায় কুড়ি কিমি করে এবার দেখে নেবোকে যে ওরা কতটা পথ ওরা যাবে যে একটা জায়গা হচ্ছে এক ঘন্টায় পঁচিশ কিলোমিটার তাহলে ও যাবে হচ্ছে টি ঘন্টায় টোয়েন্টি ফাইভটি কিলোমিটার আবার সেকেন্ড হচ্ছে ওর বেগ হচ্ছে ঘন্টায় টোয়েন্টি কিলোমিটার তাহলে ও যাবে টি ঘন্টায় টোয়েন্টি কিলোমিটার অর্থাৎ এই যে ওদের যাওয়ার পথের যে ডিফারেন্সটা এখানে কী দেওয়া আছে আশি কিলোমিটার অর্থাৎ দু ঘন্টা মোট ওদের ক্রান্ত পথের যে ডিফারেন্স ওটা হচ্ছে কি এইটটি কিলোমিটার অর্থাৎ টোয়েন্টি ফাইভটি মাইনাস টোয়েন্টি টি গেল টু হচ্ছে আশি তাহলে বিয়োগ করে পাবো হচ্ছে ফাইভটি গেল টু আশি ওখান থেকে পেলাম হচ্ছে টি গেল টু সিক্সটিন তাহলে টি এর ভ্যালু এখানে এসে গেল এইবার মোট যে দু ঘন্টা ট্রেন অধিক্রম করলো ধরো এ এসছে হচ্ছে এতটুকু আর এ এসছে এতটুকু তাহলে এইটা হচ্ছে কি আমার কুড়িটি এটা হচ্ছে টোয়েন্টি ফাইভটি তাহলে মোট হচ্ছে আমাদের ফর্টি ফাইভটি তো ফর্টি ফাইভটি টি এর ভ্যালু আমার হাতে আছে এখানে সিক্সটিন এখানে মানটা এখানে বসিয়ে দিলাম এসে গেল হচ্ছে সাতশো কুড়ি কিলোমিটার ঠিক আছে যাব কি আমরা আমাদের পরবর্তী অঙ্কে সেভেন্টি সেভেন্টি এখানে কি আছে যে ফাইভ পয়েন্ট টু সিক্স ঘন্টা লেখা হবে ঘন্টা মিনিট সেকেন্ডে কিভাবে লিখবো আমরা পাঁচ পয়েন্ট দুই ছয় ঘন্টা দেখো পাঁচ পয়েন্ট দুই ছয় ঘন্টাকে আমরা প্রথমে লিখতে পারি হচ্ছে একটা পাঁচ ঘন্টা লিখতে পারি যোগ করতে পারি জিরো পয়েন্ট টু সিক্স ঘন্টা এটা আমরা করতে পারি হ্যালো এবারে জিরো পয়েন্ট টু সিক্স ঘন্টাকে আমরা ষাট দিয়ে গুণ করলে আসবে হচ্ছে মিনিট আসবে এটা করলে কি হবে ছয় ছয় ছত্রিশের ছয় হাতে তিন বারো তিন হচ্ছে পনেরো ঠিক আছে একটা শূন্য আসবে হচ্ছে ফিফটিন পয়েন্ট সিক্স মিনিট এটাকে আমরা করতে পারি কি একটা হচ্ছে পনেরো মিনিট যোগ হচ্ছে জিরো পয়েন্ট সিক্স মিনিট ঠিক আছে তাহলে এটা হচ্ছে কি আসলো হচ্ছে পাঁচ ঘন্টা তো আসলো এখানে সঙ্গে আসলো হচ্ছে এখানে পনেরো মিনিট আর সঙ্গে হচ্ছে জিরো পয়েন্ট সিক্স মিনিট এবার এই জিরো পয়েন্ট সিক্স মিনিট আমরা আবার সেকেন্ডে আনবো আবার সাত দিয়ে করবো কোনো হচ্ছে সেকেন্ডে আনবো তাহলে কী হবে ছয় ছয় ছত্রিশ ওকে শূন্য একটা এখান থেকে কেটে যাবে আবার কত ছত্রিশ সেকেন্ড অর্থাৎ এটা হচ্ছে গিয়ে পাঁচ পনেরো মিনিট ছত্রিশ লেখা যায় পাঁচ ঘন্টা পনেরো মিনিট আর হচ্ছে ছত্রিশ সেকেন্ড উত্তর অপশান সি পাঁচ ঘন্টা পনেরো মিনিট ছত্রিশ সেকেন্ড এটা আমার লেখা যাবে পরের প্রশ্নে পরের প্রশ্ন এখানে কি আছে একাত্তর একাত্তর এখানে বলছে যদি এন ধনাত্মক সংখ্যাটিকে পাঁচ দিয়ে ভাগ করা হয় আচ্ছা এন ধনাত্মক সংখ্যাটিকে যদি আমরা পাঁচ দিয়ে ভাগ করে দেই তাহলে অবশ্যই থাকে হচ্ছে তিন তাহলে এন সংখ্যাটির এগারো স্থানে কোন অঙ্গ থাকবে তাহলে অবশ্যই যে ভাগ ফলটা আসবে ভাগ ফলটা কিছু একটা আসবে তখন অবশ্যই এই ফাইভ ইন্টু সামথিং প্লাস থ্রি গেল এন অর্থাৎ এন এর ভ্যালুটা অবশ্যই হচ্ছে গিয়ে ফাইভ ইন্টু কে প্লাস থ্রি আসবে এনের ভ্যালুটা আসবে অবশ্যই কত ফাইভ কে প্লাস থ্রি কে হচ্ছে কি ভাগ ফল ধরলাম এবার দেখো যদি আমরা এখানে ফাইভের জায়গায় এবার যদি আমরা এখানে কে এর ভ্যালু আমরা যখন আমরা আর কে গেলে আমরা এখানে দুই আমরা দেবো তখন তাহলে কী হবে পাঁচ দু গুণে দশ আর তিন তেরো হবে তখন কে হচ্ছে গিয়ে টু ওকে আবার যখন কে আমরা এখানে বসাবো হচ্ছে গিয়ে থ্রি দেবো তখন কী হবে পাঁচ তিনে পনেরো তিন হবে হচ্ছে আঠেরো হবে ওকে ফলে
ওই স্ক্রিন হবে হচ্ছে 28 হবে কারণ কিন্তু আমাদের 8 আসবে ফলে আমাদের অল ওএস কিন্তু এই এন এর যে সংখ্যাটা তার একক আসবে হয় 3 নালে পরে আসবে 8 আসবে ওকে ফলে উত্তর হবে হচ্ছে 3 বা 8 আসবে এখন 3 বা 8 আসলে পরেই ভাগশেষ থাকবে হচ্ছে নাম্বার 3 করে থাকবে এটা আরো সহজ ভাবে এটা বলে দেওয়া যায় মানে পাঁচ ঘরের নামটা যদি আমরা পড়া শুরু করি পাঁচ দুগুণে দশ হয় ওর সঙ্গে তিন করলে তেরোই হয় বা তিন পাঁচে পনেরো হয় তিন করলে পরে আঠেরোই হয় বা তিন হয় হলো চার পাঁচে কুড়ি হয় কুড়ির সঙ্গে তিন যোগ করলে পরে আবার সেই তেইশই হয় বা চার করলে পরে চার পাঁচ করলে পরে পঁচিশ যোগ তিন করলে পরে আঠাশি হয় ফলে ভাগশেষ তিন হওয়াটা তখনই সম্ভব যদি কিনা সব ক্ষেত্রে ওদের সঙ্গে আমার একটা করে তিন বা আট আসতে হবে মানে পাঁচ ঘরের নামতার যা যেগুলো যেগুলো আসবে সবার সঙ্গে আর কি তিন করে যোগ করতে হবে দশ যোগ তিন পনেরো যোগ তিন কুড়ি যোগ তিন পঁচিশ যোগ তিন ওকে ফলে একটা অলওয়েজ আসবে তিন বা আট এখানে আসবে হয়ে গেল নাম্বার একাত্তরটা যাবো গিয়ে আমরা আমাদের পরের প্রশ্নে পরের প্রশ্নে এখানে কি পাচ্ছি পরেরটা আছে হচ্ছে গিয়ে বাহাত্তর এখানে দেওয়া আছে যে একটি বর্গ ক্ষেত্রের ক্ষেত্রফল হলো ছত্রিশ ঘন সেমি তাহলে এর বাহুর মধ্যবিন্দুগুলি যুক্ত করে যে বর্গ তৈরি করা হয় তার ক্ষেত্রফল কি হবে ভালো অঙ্ক দেখো এই রকম একটা বড় ক্ষেত্র আমরা এখানে এঁকে নিচ্ছি छोटे सूत्र की कर्ण हम बाहु इंटू रुट टू तरह अवश्य कर्ण टा पा हे बाहु इंटू रुट टू मान हम सिक्स रुट टू ये आसलो क्यों तो अंक आज कि प्रत्येक बाहुर मध्यबिंदु जो करते हैं बाहुर मध्यबिंदु एर मध्यबिंदु एर मध्यबिंदु एर मध्यबिंदु एगो केोग कर देव जो कर ले नतून एक आसल बड़ क्षेत्र एर क्षेत्र बड़ा तेल क्यों है एक क्षेत्र में सब आगे देखो जर बाहू तेल पर क्यों एर बाहुर दैर्घ्य बेर करते ना पारे कि बेर करा सम्भव ना तीन नम्बर बाहुर समान दैर्घ्य अर्धेक है ठीक तो त्रिभुज पेल एवश्य त्रिभुज नाम दफ घर मेझे टाइल्स बसाते पंचाश सेमी दैर्घ्य विशिष्ट सातशो चुराशी टी बर्गकार टाइल्स प्रयोजन घर मेझे बाहूगुल दैर्घ्य कत अच्छा टाइल्स मोट क्षेत्रफल घर क्षेत्रफल ठीक है घर क्षेत्रफल घर क्षेत्रफल पे गलम यार घर कम दवा आज घर दवा बर्गकार क्षेत्रफल पे गल बाहू दर्घ्य कैमन कर बेर कर जस्ट क्षेत्रफल बर्गमन कर ले बाहू दैर्घ्य सतशो चुराशी बर्गमन कर आठाश ते बर्गमन कर ले सतशो चुराशी पंचाश इंटू पंचाश बर्गमन कर लेठाश एटे कि पंचाश आठाश गुण पंचाश कर दाओ आठाश गुण पंचाश कर दाओ एटे कीसे चौदह मीटर 
তারপরে কি পেলাম তাহলে ওই ঘরের প্রত্যেকটি দৈর্ঘ্য হচ্ছে গিয়ে চোদ্দ মিটার ঠিক আছে এক্ষেত্রে আমরা করলাম কি ব্যাপারটা সহজে করলাম হচ্ছে প্রথমে আমরা প্রত্যেকটা টাইলস এর যে দৈর্ঘ্য দেওয়া হচ্ছে পঞ্চাশ সেমি ও তো হচ্ছে বড় ঘর ও তো হচ্ছে বড় ঘর ওর এক পাশ দেওয়া আছে এখানে পঞ্চাশ সেন্টিমিটার দেওয়া আছে তাহলে ওর ক্ষেত্রফলটা কি হবে অবশ্যই হবে ওর আর মানে বর্গ হবে পঞ্চাশ গুণ পঞ্চাশ এবার টাইলস আমার লেগেছে মোট সাতশো চুরাশিটা অর্থাৎ সাতশো চুরাশিটা টাইলসের মোট যা ক্ষেত্রফল ওটা হচ্ছে কি আমার ঘরের ক্ষেত্রফল ওটা গেলে হচ্ছে ঘরের ক্ষেত্রফলটা আমরা পেয়ে গেলাম এইটা সাতশো চুরাশি ইন্টু পঞ্চাশ ইন্টু পঞ্চাশ এবার এটা পেয়ে গেলে কি হবে এর বর্গমূল্য করলে একটা বাহুর দৈর্ঘ্য আসবে আমার এটা আমরা বর্গমূল্য উত্তরা এখানে এসে গেল ঠিক আছে যাবো কি আমরা আমাদের পরবর্তী অঙ্কে সেভেন্টি ফোরে আমরা এখানে কি পাচ্ছি এক নির্দিষ্ট পরিমাণ অর্থে দুই বছর সরস হচ্ছে কি এসছো তসলিমা খাতুন আচ্ছা বেশ দেখো এখানে কি আছে অঙ্কটা এক নির্দিষ্ট পরিমাণ অর্থের দুই বছরের সরল সুদ হচ্ছে দুশো চল্লিশ টাকা বেশি হতো যদি বার্ষিক সুদের হার তিন পার্সেন্ট বেশি হতো তাহলে শুরুতে কত টাকা বিনিয়োগ করা হয়েছিল ঠিক আছে যদি কি না পার্সেন্টেজ তিন পার্সেন্ট বাড়িয়ে দেওয়া হতো সেক্ষেত্রে আমার সুদের পরিমাণটা এখানে বেশি হতো দুশো চল্লিশ টাকা তাহলে শুরুতে কত টাকা বিনিয়োগ করা হয়েছিল তসলিমা এটা কিসের সিম্বল দিয়েছেন দিলে এই লালমুখ আর সবাই তো কেউ নেই সবাই বোধ হয় হচ্ছে পুজোতে আছে ঠাকুর দেখছে সবাই অসুবিধা নেই হ্যাঁ সকলে তো আসেনি সবাই তো রেগুলার নয় আসলে হ্যাঁ আসেনি তুমি এসছো যাই হোক আসি আবার এক নির্দিষ্ট পরিমাণ অর্থে দুই বছরের সরস হচ্ছে দুশো চল্লিশ টাকা বেশি হতো যদি বার্ষিক হতো তিন পার্সেন্ট বেশি হতো তাহলে শুরুতে কত টাকা বিনিয়োগ করা হয়েছিল দেখো এখানে আমরা করবো কি ধরি আমার মোট টাকা ছিল হচ্ছে এক্স টাকা ঠিক আছে ধরলাম মোট অর্থ হচ্ছে আমার এক্স টাকা তাহলে এদের যে বক্তব্য এটা কি তাহলে আমার সুদের পরিমাণটা কি হয় আমি জানি কি হয় পি টি আর বাই হান্ড্রেড হয় অর্থাৎ প্রথম ক্ষেত্রে আমার ইন্টারেস্টটা কি হবে পি ইন্টু কত পার্সেন্ট আমরা এটা আমরা জানি না ইন্টু দু বছর বাই হচ্ছে একশো এটা একটা আসবে এই দেখেন দেওয়া আছে দু বছর আর আগেরটা আসবে কি যদি ইন্টারেস্ট তিন পার্সেন্ট বেশি হতো তখন আসবে কি পি ইন্টু হচ্ছে আর প্লাস থ্রি ইন্টু টু বাই হচ্ছে একশো এই দুখানার বিয়োগ ফল্ট হচ্ছে আসলে কত টাকা দুশো চল্লিশ টাকা ঠিক কি না অর্থাৎ ওর আগের যে সুতটা আসতো পি ইন্টু আর প্লাস থ্রি ইন্টু টু বিয়োগ হচ্ছে পি ইন্টু আর ইন্টু টু বাই হান্ড্রেড এটা হচ্ছে আসলে দুশো চল্লিশ টাকা এখান থেকে আমরা দেখানো হচ্ছে পি এর ভ্যালুটা কি হয় তাহলে এখানে আমরা কি পাবো এটা করলে আসবে হচ্ছে গিয়ে কীরকম আসবে টু পি আর আসবে একটা টু পি আর প্লাস হচ্ছে তিন দুগুণে সিক্স পি এটা আসবে টু পি আর প্লাস সিক্স পি আর এখান থেকে আসবে হচ্ছে মাইনাস টু পি আর ইকাল টু একশো একশো এখানে যাবে গিয়ে দুশো চল্লিশের সঙ্গে হচ্ছে আরও একটা একশো আসবে এবার কি হবে এখান থেকে টু পি আর টু পি আরটা ভ্যানিশ থাকছে হচ্ছে সিক্স পি ইকাল টু হচ্ছে দু লাখ চল্লিশ সরি চব্বিশ হাজার টাকা তাহলে পি ইকাল হচ্ছে গিয়ে চার ছয় চব্বিশ আর তিনটে শূন্য চার হাজার টাকা অর্থাৎ তার প্রথমে টাকা ছিল হচ্ছে গিয়ে চার হাজার টাকা উত্তর হবে অপশান সি অর্থাৎ এখানে বিনিয়োগটা ছিল হচ্ছে চার হাজার টাকা ঠিক আছে এবার যাবো আমরা আমাদের পরের প্রশ্নে পরের প্রশ্নে কি পাচ্ছি সেভেনটি ফাইভে আসবো সেভেনটি ফাইভ এখানে বলছে বৃহত্তম কোন সংখ্যা দিয়ে চব্বিশশো এবং আঠেরোশো দশকে ভাগ করলে অবশিষ্ট থাকবে যথাক্রমে ছয় এবং চার এগুলো আমরা সিক্স সেভেন করেছি একেবারে সহজ অঙ্গ আমরা করবো কি জাস্ট এটার থেকে ছয় বিয়োগ এবং হচ্ছে এর থেকে হচ্ছে চার বিয়োগ করে নিয়ে ওই দোকানে হচ্ছে গসাগু চব্বিশশো বিয়োগ ছয় করলে কত হবে অবশ্যই হবে তেইশশো চুরানব্বই আর হচ্ছে আঠেরোশো দশ থেকে চার বিয়োগ করা হচ্ছে আঠেরোশো ছয় এই দোকান আমরা ভাগ প্রক্রিয়াতে গসা করা শুরু করে দেব এক দিয়ে দাও হবে এখানে হচ্ছে আঠেরোশো ছয় হবে ছয় আছে চোদ্দ হবে আট হলে হাতে এক আট হবে আট আছে তেরো হবে এখানে পাঁচ হলে মিলে গেল পাঁচ অষ্টআশি আবার এখানে নিয়ে আসো হচ্ছে আঠেরোশো ছয়কে এখানে নিয়ে আসো এটা যাবে হচ্ছে তোমার তিনবার যাবে এটা তিনবার দিলে হবে কি এখানে সতেরোশো চৌষট্টি এখানে আসবে বিয়োগ করে দাও বিয়োগ করলে পরে বিয়োগ ফল আসবে হচ্ছে কি বিয়াল্লিশ ওকে এ বিয়াল্লিশ এখানে আমরা পাঁচ অষ্ট যদি ভাগ করে দেবো ভাগ করলে এখানে পুরোপুরি মিলে যাবে এটা আসবে এখানে চোদ্দো আসবে যাই হোক উত্তর হচ্ছে গিয়ে বিয়াল্লিশ তাহলে পরে কোন সংখ্যা দিয়ে ভাগ করতে হবে উত্তর হচ্ছে বিয়াল্লিশ দিয়ে ভাগ করতে হবে অঙ্কে সেভেন্টি সিক্সে এখানে ছিয়াত্তরে কি পাচ্ছি একটি যাত্রীবাহী ট্রেন যাত্রা শুরু করলো প্রথম স্টেশনে এক তৃতীয়াংশ যাত্রী নেমে যায় এবং নতুন ছিয়ানব্বই জন যাত্রী উঠল দ্বিতীয় স্টেশনে ট্রেনটির
তৃতীয় স্টেশনে যাবার সময় গাড়িটিতে দুশো আটচল্লিশ জন যাত্রী থাকেন তাহলে প্রথমে ট্রেনে কতজন যাত্রী ছিল আমি ধরে নেই যাত্রী প্রথমে ছিল হচ্ছে এক্স জন প্রথম কথা কি হলো এক ইতিহাংশ নেমে গেল অর্থাৎ প্রথম স্টেশন তারপরে কি হবে ছিল এক্স জন নেমে গেল হচ্ছে সরি নেমে হচ্ছে কত গেল এক্স এর থ্রি হচ্ছে নেমে গেল এবার নেমে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে উঠলো হচ্ছে আবার এখানে কতজন উঠলো হচ্ছে আবার ছিয়ানব্বই জন যোগ করে দাও মাইনাস এক্স বাই থ্রি যোগ করা হচ্ছে ছিয়ানব্বই এটা গেলো হচ্ছে যোগ করে দাও কত হবে থ্রি এক্স মাইনাস এক্স দ্যাট মিনস হচ্ছে টু এক্স বাই থ্রি প্লাস আছে এখানে ছিয়ানব্বই এটা হচ্ছে গিয়ে প্রথম স্টেশনে এটা এবার সেকেন্ডটাতে কি হবে সেকেন্ড স্টেশনে যাত্রীর সংখ্যা কি হলো অর্ধেক যাত্রী নেমে গেল থাকবে তাহলে কতজন থাকবে হচ্ছে অর্ধেক অফ এইটা মানে টু এক্স বাই থ্রি প্লাস ছিয়ানব্বই থাকবে অর্ধেক থাকবে এবং উঠলো আরও কতজন উঠলো আরও হচ্ছে বারো জন এর সঙ্গে যেগুলো হচ্ছে বারো জন সব মিলিয়ে থাকলো মোট কতজন সব মিলিয়ে থাকলো হচ্ছে আমার এখানে দুশো আটচল্লিশ জন এইটাই খেলতে হচ্ছে আসলে দুশো আটচল্লিশ ক্লিয়ার তাহলে এই যে আমরা এখানে পেয়ে গেলাম এই যে ওয়ান বাই হাফ ইন্টু টু এক্স বাই থ্রি প্লাস ছিয়ানব্বই প্লাস বারো খেলতে হচ্ছে দুশো আটচল্লিশ এখান থেকে দেখবো আমরা এক্স এর ভ্যালুটা কি হয় ঠিক আছে দেখো তাহলে এবার এখান থেকে গুণ করলে পরে কি হবে টু এক্স বাই থ্রি সঙ্গে তিন গুণ করলে কি হবে দুদিন কেটে থাকবে হচ্ছে এখানে এক্স বাই এক্স বাই থ্রি এখানে থাকবে প্লাস থাকবে হচ্ছে এখানে আটচল্লিশ এক্স বাই থ্রি প্লাস আটচল্লিশ সঙ্গে হচ্ছে গিয়ে আমার থাকবে হচ্ছে প্লাস এখানে থাকবে হচ্ছে বারো অর্থাৎ এক্স বাই থ্রি প্লাস আটচল্লিশ যোগ বারো ইকালটা হচ্ছে গিয়ে দুশো আটচল্লিশ ঠিক আছে তাহলে এক্স বাই থ্রি ক্যালটা কী হবে এক্স বাই থ্রি ইকালটা কী হবে দুশো আটচল্লিশ অবশ্যই নিয়ে যাও বিয়ে করে দাও ষাট ঠিক আছে তাহলে পরে এখানে এক্স গেলো কী হবে দুশো আটচল্লিশ বিয়োগ ষাট করো তার সঙ্গে তিন গুণ করে দাও দেখো উত্তরটা আসবে হচ্ছে গিয়ে ফাইভ সিক্স ফোর উত্তর আসবে হচ্ছে এখানে ফাইভ সিক্স ফোর আসবে আটচল্লিশ বিয়োগ ষাট গুণ তিন আসবে হচ্ছে ফাইভ সিক্স ফোর ঠিক আছে এটা আমার উত্তর এখানে আসবে যাব কি আমরা আমাদের নেক্সট অঙ্কে লিমার পিতার বয়স লিমার বয়সে চার গুণ এটা হচ্ছে বর্তমানে লিমার পিতার বয়স লিমার বয়সে চার গুণ লিমার পিতার বয়স লিমার বয়সে চার গুণ চার বছর পূর্বে লিমার বয়স ও পিতার বয়স লিমার বয়সে ছয় গুণ ছিল তাহলে পরে লিমার পিতার বর্তমান বয়স কত হবে এই তো অঙ্কটা আছে এক্ষেত্রে আমরা করব কি ধরে নেই লিমার বর্তমান বয়স ধরে নেই এক বছর আমরা ধরে নেই বাবার বয়সটা কত বছর তাহলে অবশ্যই হচ্ছে ওর পিতার বয়সটা হবে চার গুণ পিতা হচ্ছে গিয়ে ফোর এক্স চার বছর আগে লিমার বয়স লিমার বাবার বয়স লিমার বয়সের ছয় গুণ ছিল তারপরে লিমার বয়স তখন কত ছিল অবশ্যই ছিল হচ্ছে এক্স মাইনাস ফোর ছিল লিমার বয়স ছিল এক্স মাইনাস ফোর এই বয়সটা হচ্ছে লিমার বাবার যে বয়স ছিল ফোর এক্স মাইনাস ফোর ছগুণ ছিল ওকে লিমার সেই সময় বয়সটা এক্স মাইনাস ফোরটা লিমার বাবার তখনকার বয়সের ফোর এক্স মাইনাস ফোরের ছগুণ ছিল এখান থেকে আমরা দেখবো এক্সের ভ্যালুটা কি হয় ওকে তাহলে কি পাচ্ছি সিক্স এক্স মাইনাস চব্বিশ ইকালটা হচ্ছে ফোর এক্স মাইনাস ফোর বিয়োগ করলে পরে এখানে থাকবো হচ্ছে টু এক্স ইকালটা হচ্ছে গিয়ে পাবো হচ্ছে কুড়ি পাবো এক্সের ভ্যালু আসবে হচ্ছে দশ অর্থাৎ লিমার বর্তমান বয়স হচ্ছে দশ বছর লিমার পিতার বর্তমান বয়স তাহলে কি হবে এই ফোর এক্স ছিল দ্যাট মিনস ফোর ইন্টু টেন অর্থাৎ হচ্ছে চল্লিশ বছর হচ্ছে লিমার বাবার বর্তমান বয়স তাহলে লিমার বাবার বর্তমান বয়সটা হচ্ছে গিয়ে ফর্টি ইয়ার্স অপশান ডি হবে উত্তরটা ঠিক আছে যাব আমরা আমাদের পরের অঙ্কে সেভেন্টি এইটে আমরা এবার আসবো সেভেন্টি এইটে এখানে কি আছে সেভেন্টি এইটে আমরা এখানে পেয়ে যাচ্ছি ক্ষুদ্রতম কোন সংখ্যাকে আট বারো ষোলো দিয়ে ভাগ করলে প্রতি ক্ষেত্রে তিন ভাগশেষ থাকবে কিন্তু সাত দিয়ে ভাগ করলে কোনো ভাগশেষ থাকবে না ওকে তো আমরা এতটুকু আমরা এই ক্ষেত্রে জানি যে তিন ভাগশেষ থাকবে অবধি কোন সংখ্যা দিয়ে ভাগ করলে সব ক্ষেত্রে তিন ভাগশেষ থাকবে দেখো তাহলে এক্ষেত্রে আমরা করবো কি এক্ষেত্রে আগে আমরা আট বারো ষোলো একটা লসাগু আগে আমরা করে নেব আট বারো ষোলো এদের হচ্ছে লসাগুটা আগে আমরা করে নেব লসাগুটা এমনি মুখোমুখি হয় এটা হবে হচ্ছে আটচল্লিশ এই তো এবার আটচল্লিশ আসলো তাহলে যে সংখ্যাটাকে ভাগ করলে প্রতিবার তিন ভাগ শেষ থাকবে ওই সংখ্যাটা অবশ্যই হবে হচ্ছে আটচল্লিশ কে প্লাস থ্রি 
কের ভ্যালু ওয়ান টু থ্রি ফোর যাই হোক না কেন সবসময় সেই সংখ্যাটাকে আট বা ষোলো দিয়ে ভাগ করলে পরে তিন ভাগ শেষ থাকবে যদি আমার সংখ্যাটা তিন অ্যাড করে দেই ঠিক আছে এবার কি আছে সাত দিয়ে ভাগ করলে কোনো ভাগ শেষ থাকবে না আমার সাত দিয়ে ভাগ করলে পরে মিলে যাবে এবারে কে এর আমার এমন একটা ভ্যালু এখানে বসাতে হবে যে ভ্যালুটা বসালে পরে এর এদের যোগ ফলটা হচ্ছে সাত দিয়ে মিলে যায় যদি আমরা এক আমরা দিই হবে কত হবে আটচল্লিশ যোগ তিন একান্ন সাত দিয়ে ভাগ করা যায় না আমরা যদি এখানে দুই দেই ছিয়ানব্বই যোগ তিন মানে হচ্ছে হচ্ছে তিন সাত দিয়ে ভাগ করা যায় না যদি এখানে আমরা তিন দেই তিন দিলে এখানে কি হবে আটচল্লিশ গুণ তিন যোগ তিন আটচল্লিশ গুণ তিন করলে হবে হচ্ছে এখানে একশো চুয়াল্লিশ এর সঙ্গে যোগ হবে তিন মানে হবে একশো সাতচল্লিশ এই সংখ্যাটা হচ্ছে গিয়ে পুরোপুরি সাত দিয়ে ভাগ করা যায় তার মানে উত্তর সংখ্যাটা হবে হচ্ছে অপশান একশো সাতচল্লিশ একশো সাতচল্লিশকে হচ্ছে আট বা ষোলো দিয়ে ভাগ করলে পরে তিন ভাগ শেষ থাকবে বাট সাত দিয়ে ভাগ করলে পরে কোনো ভাগ এখানে থাকবে না উত্তর হবে হচ্ছে ওয়ান ফোর সেভেন ঠিক আছে এটা হচ্ছে অঙ্গলার নিয়ম এক্ষেত্রে আমরা এইটুকু বের করে ফেলে পরে আমরা ওখানে কে ফেলো আমরা এক দুই তিন করে আমরা বসে বসে দেখব যে কোন গুণ ফলটা এবং যোগ করে নিয়ে ওটাকে সাত দিয়ে ভাগ করা যাবে ওটা যা যাবে ওখানেই স্টপ ঠিক আছে ওটা হবে উত্তরটি হবে তারপরে আমরা আমাদের আমাদের নেক্সট অঙ্কে এখানে কি পাচ্ছি রম্বষ্টির ক্ষেত্রফল নির্ণয় করুন যার বাহু হচ্ছে সতেরো সেমি এবং একটি কর্ণ হল ষোলো সেমি একটা রম্বস ক্ষেত্রফল নির্ণয় করুন যার বাহু হচ্ছে সতেরো সেমি এবং একটি কর্ণ হচ্ছে ষোলো সেমি তাহলে আমরা কি জানি রম্বসের ক্ষেত্রফলের সূত্র কি হাফ ইন্টু দুখানা কর্ণের গুণফল তাই তো হাফ ইন্টু দুটি কর্ণের গুণফল এবার অঙ্কে আমাকে দেওয়া আছে একখানা কর্ণ দেওয়া আছে অর্থ হচ্ছে আমাকে আটটা কর্ণ এখান থেকে বের করতে হবে ঠিক তো তাহলে আমার রম্বস্ট আগে আমার এখানেই ধর রম্বস্ট হচ্ছে এমন টাইপের সেমি এবং একটা কর্ণ হচ্ছে ষোলো সেমি ওকে এই কর্ণটা আমরা ধরলাম হচ্ছে ষোলো সেমি হচ্ছে ষোলো সেমি আমরা এখানে ধরলাম এটা হচ্ছে সতেরো সেমি ঠিক আছে পেলাম ষোলো আর সতেরো সেমি এটা আমরা পেয়ে গেলাম এবারে কি আছে এ যদি ষোলো হয় আমরা কি জানি রম্বসের কর্ণ একে অপরকে সমান দুভাগে ভাগ করে ফলে এটা হচ্ছে আট নাম দিয়ে দাও এ বি সি নাম দিয়ে দাও এ বি সি ডি নাম দিয়ে দাও হলো এবার আমরা এখানে কি বের করতে হবে আমাকে আগে বের করতে হবে এইটুকু দৈর্ঘ্যটা কতটুকু হয় তো এই সমকরণী ত্রিভুজের এটা হচ্ছে কি একটা লম্ব এ ধরো ভূমি আমাকে অতিভুজ দেওয়া আছে বের করতে হবে আমার এটাকে বের করবো কী করে অবশ্যই বের করবো হচ্ছে রুট ওভার সতেরো স্কোয়ার মাইনাস হচ্ছে আট স্কোয়ার করলে কী হবে সতেরো স্কোয়ার করলে সরি কি হয় দুশো উনব্বই মাইনাস হচ্ছে চৌষট্টি বিয়োগ করলে কী হবে বিয়োগ করলে আসবো হচ্ছে দুশো পঁচিশ তাহলে পরে আমার এই যে অর্ধেকটুকু দৈর্ঘ্য আসলে হচ্ছে গিয়ে ফিফটিন তাহলে ওপরটা হচ্ছে গিয়ে ফিফটিন ঠিক আছে তাহলে পরে কর্ণ একটা পেলাম কত একটা কেন দেওয়া আছে ষোলো অপরটা হচ্ছে গিয়ে পনেরো পনেরো তিরিশ এই তো ক্ষেত্রে বলটা কী হবে হাফ ইন্টু যাবে হচ্ছে গিয়ে ষোলো ইন্টু হচ্ছে তিরিশ দুই দিয়ে আট দুগুণে ষোলো আট তিনে চব্বিশ দুশো চল্লিশ উত্তর দুশো চল্লিশ সেম স্কোয়ার ওকে উত্তর অপশান বি দুশো চল্লিশ বর্গ সেমিচের উত্তর হ্যাঁ একদম ঠিক উত্তর তুমি এখানে দিয়েছো এর দুশো চল্লিশই উত্তর আসবে ঠিক আছে তাহলে এই আসলো হচ্ছে সেভেন নাইনটা এখানে উত্তর আসলো এবার যাবো আমরা হচ্ছে পরের কোশ্চেনে পরেরটা এখানে কী আছে এক বছর পূর্বে লক্ষণ এবং হচ্ছে গোপালের বেতনের অনুপাত ছিল থ্রি টু ফাইভ তাদের গত বছরের ব্যক্তিগত বেতনের এবং বর্তমান বছর বেতনের অনুপাতটা হচ্ছে গিয়ে টু ইস টু থ্রি এবং ফোর ইস টু ফাইভ যদি বর্তমান বছরে তাদের মোট বেতন হয় চার হাজার তিনশো টাকা তাহলে লক্ষণের বর্তমান বেতন কত টাকা হবে এই হচ্ছে অঙ্কটা ঠিক আছে তাহলে এক্ষেত্রে আমরা ধরে নেই ধরে নেই এ বছরে এই যে দেওয়া আছে না যে এদের প্রত্যেকের ব্যক্তিগত বেতনের গত বছরের আর হচ্ছে বর্তমান বছরের যে বেতনের যে অনুপাত দেওয়া আছে আমরা ধরে নেই যে এক বছর আগে এক বছর আগে ধরে নেই কি ধরে নেব 
ধরি লক্ষণের বেতনটা ছিল হচ্ছে টু এক্স টাকা এই যে এখানে দেওয়া আছে টু ইস টু থ্রি ধরি তখন ওর ছিল হচ্ছে লক্ষণের ছিল হচ্ছে টু এক্স টাকা আর কে আছে আর গোপাল গোপাল আছে এখানে ফোর আছে অনুপাতে আর ধরলাম হচ্ছে গোপালের ছিল হচ্ছে গিয়ে ফোর ওয়াই টাকা ক্লিয়ার এবারে বর্তমান বছর তাহলে পরে এবার এবার এটা ছিল আগের এবার বর্তমান বছরে লক্ষণের বেতন তাহলে পরে কি হবে থ্রি এক্স টাকা আর হচ্ছে গোপালের বেতনটা কি হবে ফাইভ ওয়াই টাকা এই তো আসবে তাহলে প্রশ্ন অনুসারে আমরা কি পাচ্ছি প্রশ্ন অনুসারে আমরা পাচ্ছি যে আগের বছরে লক্ষণ এবং গোপাল অনুপাত ছিল হচ্ছে থ্রি ইস টু ফাইভ তো আগে হচ্ছে এটা টু এক্স হচ্ছে ফোর ওয়াই দ্যাট মিনস আমরা এখানে পেয়ে যাবো হচ্ছে টু এক্স বাই ফোর অনুপাত তো আসলে হচ্ছে থ্রি বাই ফাইভের সঙ্গে সমান বা এখান থেকে আমরা পেয়ে যাবো হচ্ছে এক্স বাই টু বাই ইকাল টু হচ্ছে থ্রি বাই ফাইভ আমরা এখানে পেয়ে যাব ঠিক আছে এখান থেকে কোনো এখন হিসেবপত্র করে যদি আমরা নেই সেখান থেকে আমরা ওয়াইয়ের আমরা এখানে কি পেয়ে যাব যে সিক্স ওয়াই ইকাল টু হচ্ছে ফাইভ এক্স অর্থাৎ ওয়াই কেল্ট হচ্ছে গিয়ে ফাইভ এক্স বাই সিক্স এখান থেকে আমরা পাবো হচ্ছে ওয়াই কেল্ট হচ্ছে ফাইভ এক্স বাই সিক্স এটা একটা ভ্যালু আমার এখানে থাকলো ঠিক আছে আমার এখানে ওয়াইটা আসলো যে তোমার ফাইভ এক্স বাই সিক্সটা এখানে আসলো এবার আমার এখানে অঙ্কে কী দেওয়া আছে বর্তমান বছরে ওদের মোট বেতনটা হচ্ছে চার হাজার তিনশো টাকা এবার বর্তমানে ওদের কী আছে লক্ষণের তো হচ্ছে থ্রি এক্স আর গোপালে হচ্ছে গিয়ে ফাইভ ওয়াই অর্থাৎ থ্রি এক্স প্লাস ফাইভ ওয়াই হচ্ছে ফোর থ্রি জিরো অর্থাৎ তাহলে বর্তমান বছরের হিসেবে ওদের যে বেতনটা আছে একজন হচ্ছে থ্রি এক্স আরেকজন হচ্ছে গিয়ে ফাইভ ওয়াই এর যোগ ফল হচ্ছে গিয়ে চার হাজার তিনশো ঠিক আছে এবার ওয়াইয়ের জায়গায় আমরা এখানে বসাবো যে ফাইভ এক্স বাই সিক্সকে আমরা এখানে বসি দেবো থাকলে হচ্ছে থ্রি এক্স প্লাস ফাইভ ওয়াইয়ের জায়গায় বসাবো হচ্ছে গিয়ে ফাইভ এক্স বাই সিক্স ওকে এখান থেকে এই হচ্ছে গিয়ে ফোর থ্রি জিরো জিরো এটা আর হিসেবপত্রটা আমি করছি না হিসেব করে দেখবে এখানে এক্সের ভ্যালুটা আসবে হচ্ছে গিয়ে ছশো টাকা এক্সের ভ্যালু এখানে আসবে হচ্ছে গিয়ে সিক্স হান্ড্রেড আসবে আমাকে প্রশ্নে কি চেয়েছে লক্ষণের বর্তমান বেতন কত টাকা লক্ষণের বর্তমান বেতনটা হচ্ছে গিয়ে থ্রি এক্স টাকা এইটা ঠিক তো লক্ষণের বর্তমান হচ্ছে গিয়ে থ্রি এক্স টাকা অর্থাৎ এটা আর কি ওকে তাহলে এটা কত হবে তিন গুণ ছশো দ্যাট মিনস হচ্ছে হবে আঠেরোশো টাকা হবে লক্ষণের বর্তমান বেতনটা হবে হচ্ছে অপশান এ এটা হবে আঠেরোশো টাকা ঠিক আছে যাবো গিয়ে আমরা আমাদের নেক্সট অঙ্কে সেখানে কি পাচ্ছি একটি কারখানার উৎপাদন বৃদ্ধি পেল ছ হাজার ছশো টন থেকে সাত নয় আট ছয় টন দু বছরে তাহলে বৃদ্ধির হার কত হয় যদি তা গণনা করা হয় বার্ষিক ভিত্তিতে তো বার্ষিক হিসেব করলে পরে বৃদ্ধির হারটা কি হবে এটা কিন্তু আমরা করবো আসলে ওই চক্রবৃদ্ধি সুদ ধরে আমরা এটাকে আমরা করবো অর্থাৎ এটা হচ্ছে আমার সুদ আসলের হিসেবে আর কি ওকে অর্থাৎ আমরা যে শিখেছি না যে ওই যে তোমার এ ইকুয়ালটা হচ্ছে পি ইন্টু ওয়ান প্লাস আর বাই হান্ড্রেড টু দি পাওয়ার এন এই নিয়মে করবো আমরা এখানে এটা হচ্ছে কি আসলে ওই সেভেন নাইন এইট সিক্সটা হচ্ছে এ আর পি হচ্ছে গিয়ে সিক্স সিক্স জিরো জিরো ওয়ান প্লাস আটটা এখানে পার্সেন্ট আমার এখানে বের করতে হবে আর দেওয়া নেই বাই একশো এন দেওয়া হচ্ছে দু বছর ঠিক আছে এবারে আমরা এর তলাতে আমরা এটাকে নিয়ে আসবো মানে সেভেন নাইন এইট সিক্সের তলাতে আমরা নিয়ে আসবো হচ্ছে সিক্স সিক্স জিরো জিরোকে আমরা এখানে নিয়ে আসবো এই কালটা আমরা কী পাচ্ছি একশো এই কালটা আমরা এখানে পেয়ে যাবো কি ওয়ান প্লাস আর বাই হান্ড্রেড এখানে আমরা পেয়ে গেলাম এটা আমরা ভাঙাবো না ওকে ভাঙাবো না এটা আগে আমরা একটু কাটাকাটি করে নেবো সেভেন এইট সেভেন নাইন এইট সিক্সকে আমরা সিক্স সিক্স যদি আমরা কাটাকাটি করে দেখবে এটা কাটাকাটি করলে আসবে আসলে আসবে হচ্ছে কাটাকাটি যাবে হচ্ছে সিক্সটি সিক্স দিয়ে এটা আসবে হচ্ছে একশো একুশ বাই একশো আসবে এটা ঠিক আছে থাকুক ওকে অর্থাৎ তাহলে আমরা এবার আমরা করবো কি এটা এগারো বাই দশের স্কোয়ার ইকালটা আসবে হচ্ছে গিয়ে ওয়ান প্লাস আর বাই হান্ড্রেডের স্কোয়ার আসবে দুবার থেকে স্কোয়ার স্কোয়ারটা আমরা বাদ দেবো থাকবো হচ্ছে এগারো বাই দশ ইকাল টু ওয়ান প্লাস আর বাই হান্ড্রেড ওকে তাহলে পরে এখানে আর বাই হান্ড্রেড ইকালটা আমরা লিখতে পারি কি এগারো বাই দশ বিয়োগ এক না তার মানে হচ্ছে আর বাই হান্ড্রেড ইকালটা আমরা লিখতে পারি হচ্ছে তোমার এক বাই দশ অর্থাৎ আর ইকালটা হচ্ছে দশ ঠিক আছে তাহলে এখানে কত পার্সেন্ট হবে এখানে আরের ফেলে হয়েছে গিয়ে দশ পার্সেন্টে আসবে ঠিক আছে তাহলে বৃদ্ধির হারটা হচ্ছে আসলে দশ পার্সেন্টের সঙ্গে সমান সমান এইভাবে করে ফেলা যাবে ঠিক আছে যাবো গিয়ে আমরা আমাদের নেক্সট অঙ্কে নেক্সট এখানে কী আছে এইটি টু এইটি টুতে আছে সরল করুন এটা কোনো একেবারে সিম্পল অঙ্ক যোগ গুণ গুণ ওকে জিরো পয়েন্ট টু ফাইভকে আমরা এখানে পরপর আমরা এখানে মানে গুণ করে দেখে নেবো জিরো পয়েন্ট টু ফাইভ যোগ আছে আবার জিরো পয়েন্ট জিরো জিরো টু
তাহলে আমার এগুলো সব উঠে যাবে কিছু ব্যাপার নয় উঠে গেল এটা পঁচিশ দিকে কেটে দাও পঁচিশ দিকে কাটো চার পঁচিশে একশো আর দুখানা শূন্য এটা থাকুক এটা কেটে দাও পঁচিশ চার পঁচিশে একশো একটা শূন্য ওকে পঁচিশ দিয়ে কেটে দাও পঁচিশ দিয়ে কাটলে পরে এটা হবে হচ্ছে আর ষোলো পঁচিশে চারশো হয় আট পঁচিশে দুশো ওকে এইভাবে এটা কাটাকাটি করবে দেন এটা তোমার এই সময় যোগ করে উত্তরটা আসবে হচ্ছে দেখে দিচ্ছি সিক্স পয়েন্ট সিক্স পয়েন্ট টু ফাইভ উত্তর আসবে ঠিক আছে উত্তর হবে হচ্ছে সিক্স পয়েন্ট টু ফাইভ ও এটা না এখানে না যোগ নেই এটা হচ্ছে ভাকচিন আছে আমার এটা ভূ এটা এই জায়গায় আপ সাপসে দেখাচ্ছে এখানে এটা আসে হচ্ছে ভাকচিন আছে এখানে উল্টে দেবে যাস উল্টে দিয়ে গুনফুন করবে উত্তর আসবে হচ্ছে সিক্স পয়েন্ট টু ফাইভ এটা দেখানো তেমন কোনো ব্যাপারটা নয় এগুলো এটা চলে আসবে যাবো আমার নেক্সট অঙ্কে এইটি থ্রি এইটি থ্রিতে আমরা এখানে কী পাচ্ছি হ্যাঁ উমা আগের অঙ্কটা ঠিকই ছিল ওটা হবে দশ পার্সেন্ট তুমি ঠিক উত্তরে দিয়েছো ওটা উমা আচ্ছা তারপর আমরা নেক্সট অঙ্কে এইটি থ্রিতে এইটি থ্রি বলছে যে একটি দ্রব্য হচ্ছে কুড়ি পার্সেন্ট লাভে বিক্রয় করা হয় যদি ক্রয় মূল্য এবং বিক্রয় মূল্য উভয় একশো টাকা কম হতো তাহলে চার পার্সেন্ট বেশি লাভ হতো দ্রব্যটির ক্রয় মূল্য তাহলে কি হবে একটি দ্রব্য কুড়ি পার্সেন্ট লাভে বিক্রয় করা হয় যদি ক্রয় মূল্য এবং বিক্রয় মূল্য উভয় কুড়ি সরি একশো টাকা কম হতো তাহলে চার পার্সেন্ট বেশি লাভ হতো বলছি দ্রব্যটির ক্রয় মূল্য তাহলে কত টাকা হবে ঠিক আছে দেখো ধরি দ্রব্যটির ক্রয় মূল্য হচ্ছে এক্সট্রা টাকা ওকে ধরলাম দ্রব্যটির প্রথম হচ্ছে ক্রয় মূল্য হচ্ছে এক্সট্রা টাকা এক্সট্রা টাকা হচ্ছে কি আমাদের এখানে ক্রয় মূল্য ধরলাম তাহলে পরে বিক্রি করছে হচ্ছে কুড়ি পার্সেন্ট লাভে তাহলে পরে সেক্ষেত্রে আমার বিক্রয় মূল্যটা কী হবে সেক্ষেত্রে আমার এখানে বিক্রয় মূল্যটা হবে অবশ্যই এক্সের একশো কুড়ি পার্সেন্ট হবে এক্সের একশো কুড়ি পার্সেন্ট হবে আমার এখানে বিক্রয় মূল্য হবে কুড়ি দিয়ে পাঁচ দ্যাট মিনস সিক্স সিক্স বাই ফাইভ হবে আমার এখানে বিক্রয় মূল্য হবে এটা আসলো এবারে যদি নতুন ক্রয় মূল্য হয় নতুন ক্রয় মূল্যটা কি হবে একশো টাকা হচ্ছে কম হবে তাহলে পরে আমার এখানে নতুন ক্রয় মূল্যটা কি হবে নয় মূল্য ওটা কি হবে এক্স মাইনাস একশো হবে এই তো এবারে নতুন বিক্রয় মূল্যটা আমার কী হবে নতুন বিক্রয় মূল্যটা একশো টাকা হচ্ছে কম হবে এবারে নতুন বিক্রয় মূল্যটা তাহলে আমার এখানে কী হবে নতুন বিক্রয় মূল্য বাই ফাইভ মাইনাস একশো এটা হলো নতুন বিক্রয় মূল্য হলো ঠিক আছে এবার আমার শর্ত এখানে কী আছে তাহলে পরে চার পার্সেন্ট বেশি লাভ হতো তাহলে এখন লাভের পরিমাণটা কত টাকা হবে এখন হচ্ছে ক্রয় মূল্য আমার এখানে কত টাকা ক্রয় মূল্য হচ্ছে আমার এক্স মাইনাস একশো টাকা এই তো লাভ হচ্ছে কত টাকা বিক্রি করছি আমি এখানে সিক্স এক্স বাই ফাইভ মাইনাস একশো টাকা এটা হচ্ছে আমার বিক্রয় মূল্য এর থেকে বিক্রি করবো হচ্ছে ক্রয় মূল্যটা থেকে বাদ দেবো ক্রয় মূল্য হচ্ছে কি এক্স মাইনাস একশো তাহলে এই অ্যামাউন্টটা হচ্ছে আমার লাভের টাকা ইন্টু একশো এটা হচ্ছে এত পার্সেন্ট লাভ এই অ্যামাউন্টটা হচ্ছে কত পার্সেন্ট লাভ বলছে আগের থেকে চার পার্সেন্ট বেশি লাভ হতো দ্যাট মিন্স আগে ছিল কুড়ি পার্সেন্ট এখন হবে চব্বিশ পার্সেন্ট লাভের সঙ্গে সমান তাহলে এই যে আমাদের পরিমাণটা আসলো সিক্স এক্স বাই ফাইভ মাইনাস একশো মাইনাস এক্স মাইনাস হান্ড্রেড বাই এক্স মাইনাস হান্ড্রেড এই অ্যামাউন্টটা হচ্ছে আসলে চব্বিশের সঙ্গে সমান এবার তোমরা এটা হিসেবপত্র করে দেখবে সেগুলো হিসাবে খুব বেশি জটিল হিসেবে এটা নয় এটা ঠিক আছে হিসেবপত্র করে দেখবে এখানে এক্সের ভ্যালু আসবে হচ্ছে ছশো টাকা এখান থেকে এক্সের ভ্যালু আসবে হচ্ছে ছশো টাকা ঠিক আছে উত্তর তাহলে কী হবে তার দ্রব্যটির ক্রয় মূল্য হচ্ছে আমার এখানে ছশো টাকা উত্তর হবে ছশো টাকা যাবো গিয়ে আমরা আমাদের নেক্সট অঙ্কে এবার নেক্সট অঙ্কে আমরা এখানে কী পাচ্ছি নেক্সট অঙ্কে আমরা এখানে যাবো গিয়ে নেক্সট অঙ্কে হচ্ছে এইটা আছে এইটি ফোর এইটি ফোর এখানে কী আছে যদি রুট সেভেন প্লাস রুট টু বাই রুট সেভেন মাইনাস রুট টু ইকাল টু এক্স প্লাস ওয়াই রুট ফোরটিন হয় তাহলে ওয়াই এর মানটা কি হবে ঠিক আছে করা শুরু করি এখানে এমনভাবে এখানে দেওয়া আছে প্লাস হচ্ছে রুট টু বাই হচ্ছে রুট সেভেন মাইনাস রুট টু ইকাল টু দেওয়া আছে এক্স প্লাস ওয়াই রুট ফোরটিন এটা এমন দেওয়া আছে আমরা এখানে করবো কি ওপর নিচে আমরা প্লাস সানি দিয়ে আমরা ওপর নিচে গুণ করে দেবো ঠিক আছে গুণ করে দিলে পরে কী আসবে এটা আসবে হচ্ছে গিয়ে রুট সেভেন প্লাস রুট টু আসবে এর সঙ্গে আসবে হচ্ছে রুট সেভেন প্লাস রুট টু এটা গুণ করে দিলাম এক্ষেত্রে তাহলে আসবে এ মাইনাস বি মানে স্কোয়ার আসবে তারপরে সেভেন মাইনাস টু আসবে ইকাল টু আসবে হচ্ছে গিয়ে এক্স প্লাস ওয়াই রুট সরি ফোরটিন এটা আসবে ঠিক আছে এবারে সেভেন মাইনাস টু এখানে আসলো এটা হবে কি ফাইভ হবে তাহলে ওপরে আমার এখানে কী আসবে এটা হচ্ছে আসলে এ প্লাস বি এ প্লাস বি অর্থাৎ এ প্লাস বি এর হোল
चौदह बाय होते हैं फाइव इक्वल टू आज बोलते हैं एक्स प्लस वाई रूट फोर्टीन कौन कोले पढ़े की पाव हमरा कोना कोने गुना हमरा कोर्स ही ना जो देखो दुकान टार्मा से हमरा कोर्बो की हमरा बाहा तो अंशों के हमरा ठीक एमना टा आकर इधर यहाँ जबो ये टा आज बोलते हैं आज बोलते हैं नौ प्लस टू रूट फोर्टीन बाय फाइव तलाम रा कोल्लम की आम रे एक टा एमोन एक आखरे आलम आर की और था एक्स प्लस वाई रूट फोर्टीन आखरे आलम इससे हमारे क्यूज बो ए रूट फोर्टीन के सांगे जब हमारे दवाजे वाई आजे शोक टा फॉल एक है ना बस वही वायर फैलो चाहिए टू बाई फाइव ओके वायर फैलो है टू बाई फाइव ऑप्शन आजे ऑप्शन डी ओंके नेक्स्ट ओंक पे कहने की बात है उमा तो बेल भालो ओंको जानो वेस शुंदर चंगो उमा थैंक यू आसे एटी फाइव पे कहने की बात है एटी फाइव आसे जे एक जोन छात्रों गोनी ते दीतियों टार में पोथों टार में थे के छोलो पार्सन बेशी नंबर पाएं फिर जो दे सेकेंड टार में पाए एटी सेवेन था वाले छात्रों आम ना धोरे नहीं, धोरे नहीं, जब फर्स्ट टर्म में वो एच एक्स नंबर, फिर सेकंड टर्म में एच सेकंड बेचारा छोलो पार्सन बेशी नंबर पेस है, तो हमारे सेकंड टर्म में पेस होते हैं एक्स एर एक्शो छोलो पार्सन पेस हैं, ओके, वो डा बेशी पेस हैं, इक्वल होते हैं क्या शुले एट्टी सेवेन, एक बार तो कोर्ट में आश एक्स इक्वल टू 87 इनटू 100 बाय होते हैं एक्शन शोलो तो एक से पहले क्या किया आज में अवश्य आज में 87 इनटू 100 बाय एक्शन शोलो ये टाइप शिप का हम उत्तर दा दे दाउ क्या होगे ये टाइप क्या किया आज में 87 इनटू 100 बाय होते हैं एक्शन शोलो आंसर इस चाहे इनटू हंड्रेड अच्छा कितने दाव चार दुगुने आठ तीन छत्तीस चार नौ छत्तीस उन्तीस दिकाटो तीन ओके बोलिए से पाया तो उमा वो तो ठीक आचे सेवेंटी फाइव थैंक यू जब हम रा नेक्स्ट ऑन के नेक्स्ट एक नॉन का हम रा की पाची वो तो अबोसिस्ट तो थाक भी जो दी सेवेन टू दी पावर थर्टीन प्लस वन के भाग कर रहा है छोए दरा जो है सेवेन टू दी पावर थर्टीन प्लस वन के भाग कर रहा है छोए दिए वो तो भाग से थाक भी ये रखना विशेष नियम आचे आम रा जानी जे एक टू दी पावर एन आइनस जिकहने ये अंकड़ा तो होच्छे एक सेर भैलू होच्छे के खाने दावा से सेवेन एर भैलू होच्छे खाने वन एन एन भैलू होच्छे के थर्टीन वे इटा के भाग कोरते होले पड़े अब उस वही देखो खाने सेवेन माइनस वन को लेखने सिक्स ही होए माने इटा के लोटे सिक्स आश्चर्य एक बार इटा के जो दिया हमरा उया कर आंत जाई उत्तर है बे और इधर क्या हम भागते के लिए हमारे टू भागसेस थक बे उत्तर है ऑप्शन डी टू थक बे ठीक है सर एकदम ठीक उत्तर दिए शो उमा तो अंके बेश भालो बेश भालो अंके जब हम लोग पॉरेड अंके एटी सेवेन है एटी सेवेन हम लोग क्या ने की पाची एक टी शंखा के दो ही दिए गुण करा बदले राहुल ता पहले पर शंकर डा के आम आगे दिए चलोगे दो ही दिए गुण करते हैं अर्थात् शॉटिक उत्तर टा आस्तो होते हैं 
সঠিক উত্তরটা আসবে হচ্ছে কি আমার এখানে টু এক্স কি আসেনি রাহুল করলো কি রাহুল করলো ভুল উত্তর করলো ঠিক আছে ভুলটা আসলো হচ্ছে দুই উত্তর আসলো ভুল আসলো হচ্ছে দুই উত্তর আসলো এবার রাহুল করলো কি রাহুল হচ্ছে এক্স কে দুই দিয়ে ভাগ করেছে অর্থাৎ ও হচ্ছে এক্স কে দুই দিয়ে ভাগ করে এসেছে দুই ফলে এক্স কেল্লো আসলো কি ফোর ঠিক তো অর্থাৎ আমি যদি ধরলাম সংখ্যা ওটা আসলো হচ্ছে ফোর তো উত্তরটা মানে কী আসবে উত্তরটা আসলে হচ্ছে আসলে টু এক্স দ্যাট মিনস আসতে হচ্ছে আসলে ফোর ইন্টু টু মানে আট উত্তরটা আসতো এখানে উত্তর হবে অপশান সি আট উত্তর আসতো ঠিক আছে নেক্সট অঙ্কে আমরা এখানে কি পাবো নেক্সট অঙ্কে যাবো গিয়ে নেক্সট অঙ্ক হচ্ছে আছে আমার এইটি এইট এইটি এইটে আবার কি আছে এইটি এইটে আছে যে আটি দিয়ে দুটি খুঁটি পোতা আছে ওদের মধ্যে দূরত্ব হচ্ছে আটচল্লিশ মিটার এবং দুটি খুঁটির শীর্ষের দূরত্ব হচ্ছে পঞ্চাশ মিটার ছোট খুঁটিটির উচ্চতা হচ্ছে কি দশ মিটার হলে বড়টি উচ্চতা তারপরে কি হবে এটা আমরা প্রত্যেকেই মাধ্যম স্ট্যান্ডার্ডে এগুলো করে এসছি দেখো ধরো এমন অঙ্কটা আছে দুখানা এইখানে হচ্ছে খুঁটি দেওয়া আছে মাঝখানে দূরত্ব হচ্ছে গিয়ে আটচল্লিশ মিটার এখানে দেওয়া আছে এদের হচ্ছে গিয়ে আটচল্লিশ মিটার এখানে দেওয়া আছে ঠিক আছে আচ্ছা দুখানা খুঁটির শীর্ষের দূরত্ব হচ্ছে গিয়ে পঞ্চাশ অর্থাৎ এখান থেকে এ যেমন যোগ করে দিই তো এ এটা এটা হচ্ছে গিয়ে পঞ্চাশ মিটার এখানে দেওয়া আছে আর ছোট উচ্চতা এখানে দেওয়া আছে গিয়ে দশ মিটার এটা দেওয়া আছে এখানে দশ মিটার আমাকে কি বের করতে এখানে দিয়েছে তো বড়টা উচ্চতা এখানে কী হবে এটা দশ মানে হচ্ছে এটা আমার এখানে দশ মানে দেওয়া আছে এখানে আমি পেয়ে গেলাম এটা হচ্ছে আটচল্লিশ মানে হচ্ছে আমার এটা হচ্ছে গিয়ে আটচল্লিশ এখানে আটচল্লিশ টাকা আমরা এখানে পেয়ে গেলাম এটা হচ্ছে এখানে পঞ্চাশ দেওয়া আছে তাহলে আমার এটুকু এ আমার কী হবে এই কোনটা কোনো কোন নাচে দেওয়া তাহলে আমার সমকোণে দিবস থেকে ওটা আমরা বের করে ফেলতে পারবো অনাসেই ঠিক আছে এইটুকুর উচ্চতাটা এই উচ্চতাটা কী হবে অতিবু স্কোয়ার মাইনাস হচ্ছে হোমি স্কোয়ার আমি এখানে নাম দিয়ে দিই যে এ বি সি ডি ই নাম দিয়ে দিই তাহলে আমার এখানে এ বি উচ্চতা আমার এখানে কী হবে অবশ্যই হবে হচ্ছে রুট পঞ্চাশের স্কোয়ার মাইনাস হচ্ছে আটচল্লিশের স্কোয়ার হবে ঠিক তো এটা করলে পরে আসবে হচ্ছে আমার এ বির দৈর্ঘ্যটা ঠিক তো এটা করলে পরে দেখবে এটা কত আসবে এ প্লাস বি এ মাইনাস বি করে দাও তাও এটা করে দেওয়া যায় আসবে হচ্ছে চোদ্দো মিটার ঠিক আছে এ প্লাস বি এ মাইনাস বি করে দিলে পরে এটা আসবে হচ্ছে আমার চোদ্দো আসবে তাহলে এ বিটা আসবে হচ্ছে এখানে চোদ্দো মিটার এ বিটা আমি চোদ্দো মিটার এখানে পেয়ে গেলাম তার স্তম্ভ হবে হচ্ছে চোদ্দো যোগ দশ উমা এটা ষোলো আসবে না এটা আসবে হচ্ছে চব্বিশ এটা আসবে হচ্ছে চোদ্দো আসবে এটুকুটা ওপর টুকু আসবে হচ্ছে চোদ্দো মিটার এটা আসবে দশ মিটার উত্তর হচ্ছে চব্বিশ মিটার চব্বিশ আটচল্লিশ করলে কত হবে আটানব্বই হবে আটানব্বই গুণ হবে দুই মানে হচ্ছে একশো ছিয়ানব্বই রুট দ্যাট মিনস হচ্ছে চোদ্দো আসবে ঠিক আছে তাহলে এবিটা হবে হচ্ছে এইটুকু ছিল হচ্ছে দশ মিটার আর এইটা আসলে চোদ্দো মিটার তাহলে উত্তর হবে হচ্ছে দশ যোগ চোদ্দো চব্বিশ ঠিক আছে কিছু অসুবিধা নেই কিছু অসুবিধা নেই ভুল হওয়াটা খুব স্বাভাবিক কিছু অসুবিধা নেই আচ্ছা যাবো কি আমরা আমাদের তার পরবর্তী অঙ্কে পরবর্তী অঙ্কে এখানে কী পাচ্ছি একটি পনেরো পৃষ্ঠার পুস্তকের একশো কপির জন্য প্রয়োজন হয় ছাব্বিশ রিম কাগজ তাহলে কত কাগজ দরকার হবে তেরো পাতার সাতশো পঞ্চাশটি পুস্তকের জন্য ঠিক আছে পনেরো পৃষ্ঠার একটি পুস্তকের একশো কপির জন্য প্রয়োজন হয় ছাব্বিশ রিম কাগজ তাহলে কত কাগজ দরকার হবে তেরো পাতার সাতশো পঞ্চাশটি পুস্তকের জন্য আমরা করব কি একশো কপি বই একশো কপি বই করছি আমরা ঠিক আছে সেক্ষেত্রে আমার লাগছে হচ্ছে পনেরোটি সিটের পনেরো সিটের লাগছে হচ্ছে ছাব্বিশ রিম কাগজ আর চেষ্টা হচ্ছে কত কাগজের দরকার হবে কত রিম এই তো এর পয়টা আমরা করছি কি সাতশো পঞ্চাশটি পুস্তক করছি আমরা সঙ্গে আমরা কতগুলো সিট নিচ্ছি তেরোটা করে পৃষ্ঠা নেব আমরা লাগবে কতগুলো ঠিক আছে তা রিমটা আমার এখানে একবারে কি করে আসবে রিমটা আসবে সিম্পলি আমরা করে দেবো ওপরে চলে যাবে ছাব্বিশ সাতশো পঞ্চাশ তেরো ওপরে চলে যাবে এখানে থাকবে হচ্ছে ছাব্বিশ গুণ সাতশো পঞ্চাশ গুণ তেরো করে দেবো আর নিচে চলে আসবে হচ্ছে একশো গুণ পনেরো এটা হিসেবে পত্র করলে পরেই উত্তরটা আমরা এখানে এসে যাবে ঠিক আছে রিম বের করার জন্য ছাব্বিশশো পঞ্চাশ তেরোটা ওপরে থাকবে আর নিচে একশো আর পনেরোটা চলে আসার পর কাটাকাটি করলে আনসারটি চলে আসবে কাটাকাটি করে দাও আস্তে আস্তে করে করে পনেরো পঁচাত্তর শূন্য পঞ্চাশ দু গুণে একশো দুই দিকে কাটলে এখানে তেরো হবে তেরো দেওয়া হচ্ছে ওয়ান সিক্স নাইন উত্তর হবে হচ্ছে একশো উনসত্তর রিম লাগবে কাগজ ওকে উত্তর হবে একশো উনসত্তর রিম কাগজ লাগবে ঠিক আছে
जाबो के आम्रा वंदे पौरे रंग के पौरे रंग के खाने की पच्ची पौरे टा सेमोन जे कुआशार मोंदे एक टी गाड़ी एक व्यक्ति की ओती प्रम कोडलो जिनी तीन किमी पार घंटा गोती ते जा चिलेन व्यक्ति डी गाड़ी टी के देखते पान चार मिनट धोरे ये बोंग एक्स मिनट दुबे वंदे दिन देखते पान ताहोले गाड़ी वन सिक्स नाइन है उम्म आउट ठीक है ऐसे और उत्तर ढाबे वन सिक्स नाइन एकदम ठीक उत्तर तुम दिए शोटा ठीक है शोटा एकदम अच्छा ये बात जाबर मुझे नोब बोई थे नोब बोई देखने चाहिए कि गाड़ी टी गोती कोतो चिलो आमी धोरे नहीं जब गाड़ी टी गोती चिलो घंटा एक्स किमिंग धोरी बीर एक्स गाड़ी है जो गोती घंटा है चिलो एक्सीमिंग करें ये बार जोखन ना कि दुजना एक ही दिगे जाते हैं और होते हैं गाड़ी बेगोर जो घंटा एक्सीमिंग लोग टाइप बेगोर जो घंटा है तीन कीमिंग करे तो उधर आपे क्यों बेगोर क्यों आवे अब उसे बेगोर आवे एक्स माइनस थ्री तो ले आपे क्यों कोती बेगोर सेकेंड नियाज बो आप क्या चलो ये बारे प्रश्नों नुसारे किधर आवाज़ है उन्हें एक्स मीटर देख लेन एवं चार मीटर थोड़े देख लेन ये बारे ये आप एक ही को तो जेट आश्लो अतः दे ये तुम्हारे एक्स माइनस थ्री इनटू पाँच बाय एटीन ऐ तो मीटर पर सेकेंड ये डा कतो कौन थोड़े एक ही से एक शॉन्ग 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 बोले आप एक ठीक जा गुतिबेक चिलो उड़ा चार मीटर एक इसे उचा चले एक्स मीटर ठीक है जे एक अंदर हमने एक्स जब फैलू है उड़ा हमने बेर कोरे फेल बो एक्स माइनस थ्री इन्टर फाइव बाई एटीन इन्टर फोर इन्टर सिक्सटीन कोल लेकर लग बच्चे एक्स मीटर घंटा इटा उत्तरे आज बे जब हमरा हमारे नेक्स्ट ऑन्के नेक्स्ट ऑन्के हमारे घर में की पासी एक नंबर दे हमारे घर जाबोगी है एक नंबर दे आसे अमन ऑन्को एक टी घनों के प्रत्येक टी धार बिद्धि करा हुआ है फिफ्टी परसेंट ताहोले क्षेत्रफल और पिस्टर क्षेत्रफल को तो छोटांग सो बिद्धि पावे एक टा घनों के प्रत्येक � फिफ्टी परसेंट ताहोले और पिस्टर क्षेत्रफल को तो छोटांगशो वृद्धि पावे ये एक शॉर्टकट नियम आचे एक्स प्लस वाई प्लस एक्स वे हंड्रेड परसेंट ओके ये एक टा शॉर्टकट नियम टा हो चुकी है जो तो परसेंट टा बारानो है शेटा जाबे की वजह क्षेत्रफल संगे एक्स प्लस वाई प्लस एक्स वे बाई हंड्रेड परसेंट ये कोले आंसर टी अच्छा वेरी गुड पंच प्लस पंचास प्लस होच्छे इखाने पंचास इनटू पंचास बाय होच्छे एक्शन तार अर्थ होच्छे ए डकोल हवे इखाने एक्शन ए डकोल हवे होच्छे इखाने एक्शन पोचिश उत्तर हवे होच्छे एक्शन पोचिश परसेंट उमा खूब भालो आंसर दिए जो मिशन फास्ट बेस भालो बेस भालो तुम्ही ऑन को जानो बहुत शुभ � पैरा देवार खर्च होते हैं जो बीस टाका प्रति मीटर हिसाबे खर्च होए उन्नीस सौ पूरी टाका मार्टी दो हजार तेईस मीटर दालपुर प्रस्तुत कोटों रुपए होए देखो यहाँ ने बैरा खर्च जो दी एक मीटर है होए जो बीस टाका कोरे मोर खर्च होते हैं तो उन्नीस सौ पूरी टाका तले मोर एक टाका टाके डाली भाग को ले क्या है भाई तीन दिकार तीन हजार चौबीस तीन छः आठ हजार तीन चार एक बारो आठ आठ चौसठ टी आठ मीटर अलग पोरिशिमा डांस लोच गया हमारे आठ मीटर एक बार पोरिशिमा शूत्रों की दो ही गुन दो ही को जो प्रस्तों और सामान्य खाने दो ही गुन दो ही को खाने दावा से ट्वेंटी थ्री दो ही को जो प्रस्तों इक्वल � तामान एक्स के लोग की है आशी माइनस छः सौ लिस्ट छः ही दस चार हाथ एक पाँच चौतीस बाई दो ही मानो होते हैं छोटे रूमीटर उधर भी कहने छोटे रूमीटर तालेखना हमारे पोस्ट हो चुकी है 
সতেরো মিটার অপশন হবে আমাকে সঠিক উত্তরটি ওকে বা নাইনটি হবে আমার উত্তর সেভেনটিন মিটার আমরা এর পরের অঙ্কে পরের অঙ্কে আমরা এখানে কি পাচ্ছি পরের অঙ্কে আছে হচ্ছে নাইনটি থ্রি নাইনটি থ্রিতে এমন আছে যে নিচে দেওয়া সংখ্যাগুলির মিন এবং মিডিয়ানের সমষ্টি নির্ণয় করুন মিন এবং হচ্ছে মিডিয়ান তার সমষ্টি নির্ণয় করুন হচ্ছে মানে গরমানটা এবং হচ্ছে মধ্যম মান এদের সমস্ত এখানে বের করতে হবে আচ্ছা আমাগুলো এখানে কি আছে আগে আমরা এগুলোকে সাজাবো ছোট থেকে বড় আকার এগুলোকে সাজাবো সতেরো হ্যাঁ উমা একদম ঠিক উত্তর ওটা হচ্ছে অবশ্যই সতেরো ঠিক আছে আচ্ছা এগুলো এগুলোকে আমরা আগে আমরা সাজাবো ছোট থেকে বড় আকারে দশ বারো চোদ্দো ষোলো আঠেরো কুড়ি ছাব্বিশ আঠাশ ক্যাশ ব্যাংক দশ বারো চোদ্দো ষোলো আঠেরো কুড়ি আঠাশ এটা আসবেন মোট এখানে টার্ম কতগুলো আছে এক দুই তিন চার পাঁচ ছয় সাত আটটা আছে এবার আটটার টার্ম এখানে আছে এদের মধ্যে গরমানটা কি হবে গরমানটা হচ্ছে কি আমি যোগ করে আট দিয়ে ভাগ করে দেব ঠিক আছে ওটা তো হবে হচ্ছে গরমান আর এটা হচ্ছে মধ্যম মান মানে মিডিয়ান এই মিডিয়ানটা হচ্ছে কি কীভাবে হয় আটটা থাকলে পরে হচ্ছে ফোরটা মানে আট বাই দু নম্বর টার্ম আর হচ্ছে আট বাই দুই প্লাস এক নম্বর টার্ম অর্থাৎ হচ্ছে ফোর্থ টার্ম আর হচ্ছে ফিফথ টার্মটা যোগ করে তাকে আমরা দুই দিয়ে ভাগ করব ওকে ওয়ান টু থ্রি ফোর ফোর্থ হচ্ছে এখানে সিক্সটিন ফিফথ হচ্ছে এখানে আঠেরো যোগ করে দুই দিয়ে ভাগ করবো তাহলে কত হবে আট ছয় তিন চৌত্রিশ বাই দুই মানে হচ্ছে গিয়ে সতেরো তাহলে এদের মধ্যে হচ্ছে মিডিয়ান ভ্যালু হচ্ছে গিয়ে সতেরো আর হচ্ছে মিন ভ্যালু যেটা হচ্ছে ওটা হচ্ছে গরমান মিন ভ্যালু কী হবে সকল যোগ করে দেবো সব যোগ করে পর আসবে হচ্ছে একশো চুয়াল্লিশ সব যোগ করলে আসবে হচ্ছে এখানে একশো চুয়াল্লিশ মোট এখানে তোমার টার্ম আছে হচ্ছে আটটা আছে ভাগ করে দাও কত হবে আঠেরো হবে এদের সমষ্টিটা বের করতে হবে সমষ্টি বলতে এই সতেরো আর এই আঠেরো অর্থাৎ কত হবে থার্টি ফাইভ হবে উত্তর হবে অপশন ডি থার্টি ফাইভ আমরা থার্টি ফাইভে থার্টি ফাইভ এবার যাবো আমরা আমাদের নেক্সট অঙ্কে নেক্সট অঙ্কে আমরা এখানে কি পাচ্ছি নাইনটি ফোরে যাবো ফোর পাচ্ছি এমন সাত নয় এগারো দ্বারা কোনো সংখ্যাকে ভাগ করলে প্রতি ক্ষেত্রে তিন অবশ্য থাকবে এমন সংখ্যাকে তেরোশো একানব্বই থেকে বিয়োগ করলে বিয়োগ ফল কত হবে আগে আমরা এক্ষেত্রে করব কি সবার প্রথমে সাত নয় এগারো আগে আমরা লসাগুলো বের করে দেখে নেব কি হয় ঠিক আছে তো এই সাত নয় এগারো এদের হচ্ছে আমরা বের করবো হচ্ছে লসাগুটা দেখবে এটা হবে কি সবগুলো জাস্ট গুণফল সিক্স নাইন থ্রি হবে ওকে এবারে যদি ওই সংখ্যাকে ভাগ করলে তিন ভাগ শেষ থাকতে হয় তাহলে সংখ্যাটা অবশ্যই হবে হচ্ছে ছশো তিরানব্বই কে প্লাস থ্রি যে এখানে কে এর মান ওয়ান টু থ্রি ফোর যা কিছু হওয়া সম্ভব ঠিক আছে এমনটা এখানে হবে এবার আমরা যদি কে এর মান পরপর বসিয়ে যাই এক দুই তিন করে দেখবো আমরা কে এর মান দুই বসালে পরে সংখ্যাটি হয় যখন আমরা কে এর ভ্যালু আমরা এখানে দুই বসাবো সংখ্যাটি হবে সিক্স নাইন থ্রি ইন্টু টু প্লাস হচ্ছে থ্রি তিরানব্বই গুণ দুই প্লাস থ্রি করবো এটা হবে হচ্ছে তোমার তেরোশো তেরোশো ছিয়াশি প্লাস হচ্ছে তিন হবে এখানে তেরোশো উনব্বই ওকে ফলে যা তিন দিয়ে ভাগ করা যাবে এবং সরি যা ভাগ করলে তিন ভাগ শেষ থাকবে ওটা হবে হচ্ছে তেরোশো উনব্বই আমাকে কি প্রশ্ন করলো তেরোশো একানব্বই থেকে বিয়োগ করলে কত ভাগ শেষ থাকবে তো তেরোশো একানব্বই থেকে বিয়োগ করে দেবো আমরা এখানে তেরোশো উনব্বই থাকবো হচ্ছে দুই উত্তর হবে অপশন দুই এখানে দুই থাকবো হচ্ছে ভাগ শেষ ঠিক আছে আমাদের নেক্সট অঙ্কে নেক্সট অঙ্কে এখানে কত আছে নাইনটি ফাইভ নাইনটি ফাইভ এখানে কী পাচ্ছি নাইনটি ফাইভে আছে একটি স্তম্ভের শীর্ষ দেশ দুটির উচ্চতার পরিপূরক কোন সৃষ্টি করে পাদদেশ থেকে পঁচিশ মিটার এবং ষোলো মিটার দূরত্বে স্তম্ভটির উচ্চতা তাহলে পরে কী হবে তাহলে আমরা ধরে নেই স্তম্ভটা হচ্ছে এই ধরনের আছে আর কি এখানে এমন একটি স্তম্ভ আছে এই স্তম্ভটা দুখানে কোন উৎপন্ন করলো একটা হচ্ছে ষোলো মিটার দূরত্বে আট হচ্ছে টোয়েন্টি ফাইভ মিটার পুরাত্বে ঠিক আছে তো ম্যাক্সিমাম এই কোনটাকে আমরা এগুলো আগে নাম দিয়ে দিই যে এ বি সি ডি এই কোনটা ধরলাম হচ্ছে থিটা এখানে কী দেওয়া আছে দুটো হচ্ছে পরিপূরক কোন দ্যাট মিন্স নব্বই ডিগ্রি আর কি দুটো ধরার যোগ ফল তো এটা হবে অবশ্যই নব্বই ডিগ্রি মাইনাস থিটা কী দেওয়া আছে সূত্রত্ব দেওয়া আছে হচ্ছে ষোলো আর সবটা দেওয়া আছে হচ্ছে টোয়েন্টি ফাইভ এটুকুনি দেওয়া আছে আমাকে কি বের করতে হবে আমাকে বের করতে হবে যে এবি ইকুয়াল টু কত 
এটা আমাকে বের করতে হবে এই তো আছে অঙ্কটা ত্রিভুজ এ বি সি আমরা করতে পারি ত্রিভুজ যখন আমরা নেব হচ্ছে এ বি সি নেব তখন করব কি ট্যান অফ নাইনটি ডিগ্রি মাইনাস থ্রিটা গেল কি লম্ব বাই ভূমি লম্ব হচ্ছে কি এ বি আর ভূমিটা কি আছে ওই বি সি মানে ষোলো এবার ট্যান নাইনটি মাইনাস থ্রিটা অর্থ কি মানে হচ্ছে কর থ্রিটা এই খেয়ালটা হচ্ছে গিয়ে এ বি বাই ষোলো কর থ্রি খেয়াল হচ্ছে এ বি বাই ষোলো আমরা এখানে পেয়ে গেলাম এবার আসব হচ্ছে আমরা ত্রিভুজ এ বি ডিতে আসবো মানে বড়টাতে আসবো এবার ত্রিভুজ আমরা নেব হচ্ছে এ বি ডি নেব এখান থেকে আমরা কি পাবো আবার নাও ট্যান নাও আবার এখানে যেমন ট্যান নেই ট্যান অফ কোন এ ডি বি মানে ট্যান থ্রিটাই গেলে আমরা এখানে কী পাবো ট্যান থ্রিটাই লম্ব বাই ভূমি লম্ব হচ্ছে আবার সে এবি নেব আর ভূমিটা হচ্ছে কি আমার এখানে টোয়েন্টি ফাইভ ঠিক আছে ট্যান থ্রিটাই গেলে পেলাম হচ্ছে এইচ বাই এবি বাই টোয়েন্টি ফাইভ এখানে পেয়ে গেলাম দুখানে আমরা এখানে গুণ করে দেব ওকে এটা হচ্ছে ধরো এক নম্বর সঙ্গে করেন এটা দু নম্বর শুরু করেন দুখানে গুণ করলে কী আসবে ট্যান থ্রিটা ইন্টু কথা হচ্ছে গিয়ে ওয়ান হয় ওয়ান ইকালটা হচ্ছে কি আমার এবি বাই ষোলো ইন্টু হচ্ছে এবি বাই টোয়েন্টি ফাইভ ঠিক আছে অর্থাৎ আমার এখানে এ বির স্কোয়ার ইকাল হচ্ছে গিয়ে ষোলো ইন্টু পঁচিশ তাহলে এ বিকাল কী হবে ষোলোর বর্গমূল মানে চার ইন্টু এর পাঁচ মানে হচ্ছে কুড়ি উত্তর হবে অপশান ঠিক আছে উত্তর হবে হচ্ছে এ বিকাল হচ্ছে কুড়ি মিটার অপশান সি হবে উত্তর কুড়ি মিটার যাবে কি আমরা আমাদের অঙ্ক কিছু ব্যক্তির এক গোষ্ঠী একটি কার্য দশ দিনে শেষ করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে কিন্তু সেই গোষ্ঠীর পাঁচজন কাজের সময় অনুপস্থিত থাকে যদি গোষ্ঠীর বাকিরা কাজটি শেষ করে বারো দিনে তার শুরুতে কতজন সদস্য ছিল শুরুতে ধরি ছিল একজন ওরা সময়টা নিয়েছিল কতদিন দশ দিনে করে দেবে ওরা কিন্তু পরে হলো কি পাঁচজন আসেনি মানে এক্স মাইনাস ফাইভ হলো ওরা করলো হচ্ছে বারো দিনে এই তো হচ্ছে অঙ্কটা অর্থাৎ এক্স গুণ দশ ইকাল হচ্ছে এক্স মাইনাস ফাইভ ইন্টু বারো এই হচ্ছে আমার সহজ হিসেবে ঠিক আছে এখান থেকে আমরা দেখবো হচ্ছে এক্স এর ভ্যালুটা আমার এখানে কী হয় এই তো অঙ্ক তাহলে এখানে কী পাবো মানে দশ এক্স ইকাল টু পেয়ে যাবো হচ্ছে আমরা এখানে বারো এক্স মাইনাস ষাট মানে টু এক্স ইকাল টু ষাট এক্স ইকাল টু হচ্ছে গিয়ে থার্টি অর্থাৎ আমার এখানে শুরুতে ছিল হচ্ছে তিরিশ জন ভেরি সিম্পল একটা অঙ্ক কিছু অঙ্কের মধ্যে একেবারেই নেই জাস্ট এম ওয়ান ডি ওয়ান এম টু ডি টু এম ওয়ান ডি ওয়ান ইকাল টু এম ডি টু করলে পরে অঙ্কটা আমার করে ফেলা যাবে সহজেই ঠিক আছে যাব আমরা নেক্সট অঙ্কে নাইনটি সেভেনে নাইনটি সেভেন এখানে কী আছে দু হাজার থেকে এক হাজারের মধ্যে এমন সরি দুশো থেকে এক হাজারের মধ্যে এমন কতগুলি সংখ্যা আছে যা সাত দ্বারা সম্পূর্ণ ভাগ করা যায় দেখো দুশো থেকে দুশোর যে পরে যে সংখ্যাটা সাত দ্বারা ভাগ করা যাবে সাত দ্বারা ভাগ যাবে সংখ্যাটা হচ্ছে গিয়ে প্রথমটা হচ্ছে গিয়ে দুশো তিন ঠিক আছে ওটা হচ্ছে গিয়ে দুশো তিন এবার দুশো তিন থেকে যখন ভাগ যাওয়া শুরু করবে পুরো একেবারে দু হাজার ও এই সরি এক হাজার অবধি অমন যেতে গেলে পরে দেখবো আমরা ভাগ যাবে হচ্ছে দুশো তিন যাবে দুশো সরি দশ যাবে দুশো সতেরো যাবে এভাবে পর 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 করে বাড়বে এবং লাস্ট সংখ্যা হচ্ছে নশো চুরানব্বই সাত দিয়ে ভাগ করা যায় এবারেই দুশো তিন থেকে শুরু করে নশো চুরানব্বই অবধি যেগুলো ভাগ যাবে সেগুলো সবগুলো আছে হচ্ছে একটা সমান্তর প্রগতিতে কিসে আছে এগুলো সমান্তর প্রগতিতে আছে এখানে যে লাস্ট টার্মটা আছে আমরা সূত্রটা কি কি জানি যে এল এন ইকালটু আমরা জানি হচ্ছে এ প্লাস এন মাইনাস ওয়ান ইন্টু ডি যেখানে এল এনটা হচ্ছে গিয়ে শেষ পদ অর্থাৎ আমার ওই নশো চুরানব্বই যেখানে এটা হচ্ছে গিয়ে প্রথম পদ দ্যাট ইজ দুশো তিন মাইনাস ওয়ান এখানে এন এর ভ্যালু এখানে কি হবে জানা নেই ওটা আমাকে বের করতে হবে এন মাইনাস ওয়ান আর ডি হচ্ছে ওদের ডিফারেন্সটা কত করে কত করে করে বাড়লো ওটা সাত করে করে বাড়লো তাহলে নশো চুরানব্বই ক্যালটা হচ্ছে দুশো তিন প্লাস এন মাইনাস ওয়ান ইন্টু সেভেন এটা যেমন হিসেবপত্র করে দেখি দেখবে এন এর ভ্যালু আসবে হচ্ছে একশো চোদ্দ এন এ গেলটা আসবে হচ্ছে একশো চোদ্দ তাহলে পরে দুশো থেকে এক হাজারের ভেতরে এমন সংখ্যা আছে একশো চোদ্দোটা যেগুলো সাত দিয়ে সম্পূর্ণ ভাগ করা যাবে এই সামান্ত প্রগতির সূত্র ইউজ করে এটা অনেক সহজে করে ফেলা যাবে ঠিক আছে যাবো আমরা নেক্সট অঙ্কে নেক্সট এখানে আমরা কী পাচ্ছি আটানব্বই নিচে দেওয়া তথ্যগুলি অধ্যয়ন করুন এবং প্রশ্নটির উত্তর দিন পাই চার্টে এক প্রতিযোগিতায় ক্রীড়াপীঠ সংখ্যা দেওয়া আছে এমন দেওয়া আছে 
কতগুলো পার্সেন্ট দেওয়া আছে যদি মোট তিনশোটি ম্যাচ হয় তবে ফুটবল ম্যাচ খেলা হয়েছে কতগুলো দেখো তিনশোটা মোট হয়েছে ম্যাচ হয়েছে ফুটবল খেলা হয়েছে কতগুলো সতেরো পার্সেন্ট মানে সতেরো বাই একশো বোঝা হিসেব তিন মানে মোট একানোটি খেলা হয়েছে একেবারে সহজ ব্যাপার এটা কোনো দেখার কিছু নেই এটা হয়েছে মোট একানোটি ম্যাচ খেলা হয়েছে যাবো গিয়ে আমরা তার পরের প্রশ্নে নাইনটি নাইনে নাইনটি নাইন এখানে কী বলছে নিচে দেওয়া টেবিল এবং পাইচার দেখাচ্ছে একশো জন ছাত্রের এক গোষ্ঠীর পছন্দের বিষয়গুলি বিষয় দেওয়া আছে এমন বিজ্ঞান গণিত ইংরেজি ইতিহাস আর দেওয়া আছে টোয়েন্টি টোয়েন্টি ফাইভ টোয়েন্টি সেভেন একশো এবার এখানে এখানে কী প্রশ্ন আছে পাইচার্টে গণিতের ক্ষেত্রে প্রদর্শনকারী কোনটি কত ডিগ্রি ডিগ্রি এটা ডিগ্রি দেওয়া চেয়েছে দেখো এবার গণিতটা হচ্ছে এখানে দেওয়া আছে এটা কত ডিগ্রি গণিত দেওয়া আছে এখানে টোয়েন্টি অর্থাৎ একশোর মধ্যে গণিত হচ্ছে গিয়ে টোয়েন্টি ফাইভ তাহলে পরে তিনশো ষাট ডিগ্রির মধ্যে কত ডিগ্রিটা ভাগ করে দাও ঠিক আছে একশোর মধ্যে হচ্ছে গিয়ে টোয়েন্টি ফাইভ তিনশো ষাট ডিগ্রি ভাগ করে দাও দেখো শূন্য শূন্য এখানে কেটে দাও পাঁচ দুগুণে দশ পাঁচ পাঁচে পঁচিশ দুই দিকে হচ্ছে আঠেরো পাঁচ হচ্ছে গিয়ে নব্বই ডিগ্রি ওকে তাহলে এখানে গণিতের যে ব্যাপারটি আছে এইখানে এই চারটা চাষ আছে নব্বই ডিগ্রি আছে এটা উত্তর হবে অপশন এ উত্তর হবে ঠিক আছে যাবো আমরা আজকে লাইভের লাস্ট অঙ্কে একশো নম্বর অঙ্কে আমরা দেখব পুরোটি বাড়ির এক শাড়িতে এমনভাবে আছে পাশাপাশি দুটি বাড়ি দূরত্ব সমান যদি প্রথম বাড়ি এবং হচ্ছে ফিফটিনথ নম্বর বাড়িটির মধ্যেখা দূরত্ব হয় পাঁচশো ষাট ফিট হয় তাহলে থার্ড এবং হচ্ছে সেভেন্থ থার্ড হচ্ছে সেভেন্থ বাড়ির মধ্যে দূরত্ব কত হবে দেখো মোট বাড়ি হচ্ছে এখানে পনেরোটা আছে ডিস্টেন্স হচ্ছে পাঁচশো ষাট ফুট তাহলে অবশ্যই প্রতি দুখানা বাড়ির দূরত্ব হবে হচ্ছে পাঁচশো ষাট বাই চোদ্দ পনেরো কিন্তু নয় গ্যাপ হচ্ছে হচ্ছে চোদ্দোটা ফলে প্রতি দুখানা বাড়ির মধ্যে ডিস্টেন্সটা হচ্ছে কি অবশ্যই পাঁচশো ষাট বাই চোদ্দ মানে বাড়ি যদি এখানে পনেরোটা হয় গ্যাপ হবে চোদ্দোটা ফলে দুখানা বাড়ির ডিস্টেন্স হবে পাঁচশো ষাট বাই চোদ্দ দ্যাট মিনস চল্লিশ মিটার সরি চল্লিশ ফিট করে হবে আর কি তাহলে এবার এখানে কি বলেছে থার্ড বাড়ির সঙ্গে সপ্তম বাড়ির তো থার্ডের পরে কি আসবে থার্ডের পরে ফোর্থ ফিফথ সিক্সথ সেভেন্থ মানে হচ্ছে চারটে গ্যাপ ওকে চারটে গ্যাপ তাহলে তারপরে এখানে দূরত্ব কী হবে অবশ্যই চল্লিশ গুণ চার যাব একশো ষাট মিটার সরি আবার খালি মিটার মিটার চলে আসছে ফিট উত্তর হবে হচ্ছে একশো ষাট ফুট ঠিক আছে অর্থাৎ এক্ষেত্রে আমার থার্ড এবং সেভেন্থ বাড়ির ডিস্টেন্স হবে একশো ষাট ফুট আজকের লাইফটি এত অব্দি ছিল আমরা আবার কালকে রাত আটটার সময় লাইভ আসব অবশ্যই কিছু আনবো হচ্ছে জেনারেল অ্যাওয়ারনেস নিয়ে আসবো কালকে লাইভে আটটার সময় আমরা আসবো হচ্ছে অবশ্যই কিছু জেনারেল অ্যাওয়ারনেস নিয়ে আসবো অর্কদীপ এত রাত্রে তুমি এসছো তুমি এতক্ষণ কোথায় ছিলে আরে অর্কদীপ আচ্ছা ঠিক আছে অবশ্যই ফ্রেন্ডস ফ্রেন্ডস তো অবশ্যই কাল রাত্রি আটটার সময় আসবো হচ্ছে আবার জেনারেল অ্যাওয়ারনেস এডাব্লিউ এ আর ই এন ইএস আরে বারান ভুলে যাচ্ছে নাকি এটা নিয়ে আসবো তার সঙ্গে পারলে অবশ্যই আমরা কাল রাতে আবার একটা জিআইও নিয়ে আসার চেষ্টা আমরা করব ঠিক আছে আর সবাইকে ধন্যবাদ সবাইকে শুভ রাত্রি জানিয়ে এবং শুভ সপ্তমী জানিয়ে এবং অষ্টমীর আগাম শুভেচ্ছা জানিয়ে সবাইকে জানাচ্ছি শুভরাত্রি কালকে অষ্টমী সবাই খুব ভোরে উঠে অঞ্জলি দিও কারণ কালকে যেহেতু অনেক ভোর থেকে অঞ্জলি হচ্ছে তো সবাই টাটা এবং গুড নাইট জানিয়ে আজকে এই লাইফটি শেষ করলাম সবাই খুব ভালো থেকো এবং আমার লাইফগুলো দেখো আর কি ঠিক আছে এটুকু জানিয়ে আজকে শেষ করছি আজকের এই লাইভ ক্লাসটি অর্কদীপ টাটা তুমি এতক্ষণ ছিলে না তুমি একদম শেষে এসছো যাই হোক তবু এসছো থ্যাংক ইউ সো মাছ আসার জন্য